எல்லாருக்கும் கர்த்தராகிய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்திலே சால்வேஷன் டிவி நேர்களை அன்போடு வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் இது ஏக்தா நெட்ஒர்க் வழங்கும் ஒரு சிறப்பு நிகழ்ச்சி கிறிஸ்மஸ் பண்டிகை குறித்து இந்த நாட்களிலே அதிகமாக பேசிக்கொண்டிருக்கிறோம் எங்கே பார்த்தாலும் கலர் விளக்குகள் வண்ண வண்ணமாக ஜொலிக்கின்றன எல்லா இடங்களிலும் வியாபாரம் களை கட்டுகிறது இப்பொழுது திருச்சபையெல்லாம் இப்பொழுது அநேக நாட்களாக வெள்ளை அடிக்கப்படாமல் இருந்ததெல்லாம் வெள்ளை அடிக்கப்பட்டு மராமத்து பார்க்கப்படுகிறது மிகவும் நன்றாக இருக்கிறது பார்ப்பதற்காக புது சட்டைகள் புது வீடுகள் அலங்காரங்கள் தோரணங்கள் என்று சொல்லி அநேக இடங்களிலே ஒரு 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 பெரிய ஒரு பண்டிகையினுடைய எதிர்பார்ப்பு எல்லா இடங்களிலும் காணப்படுகிறது ஒரு வேலை கொண்டாடுறாங்களோ கொண்டாடுறலையோ எல்லா வீட்லேயும் ஒரு ஸ்டார் தொங்குது ஒரு ஸ்டார் தொங்கினாலே இந்த நாட்களில் வந்து ஓ அங்கே ஒரு கிறிஸ்டியன் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு நம்ம வீட்டு சில நேரம் தெரியாது அவங்க பக்கத்து வீட்டு இருக்காங்க கிறிஸ்டியனான்ட்டு அப்போ தான் வந்திருப்பாங்க அல்லது ஒரு வருஷம் கழிச்சுட்டு பார்க்கும்பொழுது அங்கே வீட்டில் ஸ்டார் தோங்கும் பக்கத்து ஓ நீங்களும் கிறிஸ்டியனா அப்படின்னு சொல்லி கேட்க வேண்டிய நிலைமைக்குள்ளே வந்துட்டு அந்த நாட்களிலே மற்ற வாரங்களிலே வரக்கூடிய நிகழ்ச்சி போல் இல்லாமல் இந்த நிகழ்ச்சி மிகவும் வித்தியாசமானது இது ஒரு கலந்துரையாடல் இந்த கலந்துரையாடலில் இது பட்டிமன்றம் கிடையாது ஒரு ரெண்டு குழுவாக உட்கார வச்சுருக்கோம் ஒரு குழு பேசுகிறது இன்னொரு குழு பேசுவதற்காக நாம் அழைக்கப்படவில்லை நாம் நம்முடைய கருத்துக்களை எடுத்து நாம் சொல்லவிருக்கிறோம் இதுதான் அப்போசில் அழகிய பவுல் அத்தேனைய பட்டணத்திலையும் அவர் சம்பாஷித்து கொண்டு வந்த அசம்பாஷித்தார் என்று சொல்லி எழுதப்பட்டிருக்கிறது அதே போல் எபேசு பட்டணத்திலையும் நாம் பார்க்குறோம் பவுலடியார் எழுதும்போது அது சொல்கிற சம்பாஷித்து கொண்டு வந்தான் இரண்டு வருஷமாக சம்பாஷித்து கொண்டு வந்தான் என்று சொல்லி இது பேச்சாடல் உரையாடல் இதில் வந்து என்ன கேட்க போகிறோம் என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னு கர்த்தர் நமக்கு கொடுத்துருக்கிற ஒரு பெரிய சந்தோஷத்தையும் ஒரு பெரிய செய்தியையும் இப்பொழுது நாம் நம்முடைய நேர்களுக்கு கொடுக்க போகிறோம் இந்த இந்த நிகழ்ச்சிக்கு ஐந்து பேரை நாம் அழைத்திருக்கிறோம் ஐந்து முக்கியமான விருந்தினர்கள் சொல்லலாம் சிறப்பாளர்கள் என்று சொல்லலாம் அவர்கள் இந்த பகுதியிலே மிகவும் அனுபவப்பட்டவர்கள் என்று யாரெல்லாம் கூப்பிடலாம் சொல்லி யோசிக்கும் பொழுது ஒரு இரண்டு மூன்று தகுதிகள் வச்சா தகுதிகள்னா படிப்பு மட்டும் கிடையாது எல்லாமே சேர்ந்து ஒன்று அவர்கள் அதிக வருடங்களாக ஊழியத்திலே அனுபவம் உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் ரெண்டு பகுதி ஒன்று சுவிசேஷ ஊழியத்திலும் சரி அதே போல் சபை ஊழியத்திலும் அனுபவம் உள்ளவர்களாக கூப்பிட வேண்டும் அடுத்ததாக இறையிலும் படித்திருக்க வேண்டும் அவர்களுக்கு இறையில் அடிப்படையிலே பேசுவதற்கு சரியானபடி அவர்கள் உபதேசிக்கப்பட்டவர்களாக இருக்க வேண்டும் மூன்றாவதாக இது ரொம்ப முக்கியமானது எனக்கு சுத்தாங்க சுவிசேஷத்தை விசுவாசிக்கிறவர்களாகும் யாரே கொண்டாந்து எடுத்து போட்டு உட்கார வச்சு பேசுறதுக்கு இல்லை அதுக்கடுத்தாக ஆரோக்கியமான அப்போசல சத்தியத்திலே சபைகளை நடத்துகிறவர்களாக இருக்க வேண்டும் இங்கே வந்து நம்ம பேசும் பொழுது சரியான சுவிசேஷத்தை பேச வேண்டும் மூன்றாவதாக நமக்கு நல்லா தெரிஞ்சவங்களாக இருக்கணும் அதுதான் உங்கள் நீங்கள் எல்லாருமே அதிக வருடங்களாக பழக்கப்பட்டவர்கள் அல்லது மிகவும் நெருக்கமாக பழக்கப்பட்டவர்கள் அந்தபடி இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வேத தேவ ஊழியக்காரர்களை நம்ம அழைத்த போது அவர்களுக்கு நிறைய வேலை அதே மாதிரி நாளைக்கு நீங்கள்லாம் நீங்கள் நாக்பூர் போடுறீங்கன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு நிறைய வேலைகள் இருக்கிற மத்தியிலையும் உடனடியாக சம்மதித்தீர்கள் அதற்காக கர்த்தரை ஸ்தோத்தரிக்கிறேன் தவிர்க்க முடியாத பணிகள் மத்தியிலும் ஊழிய பொறுப்புகள் மத்தியிலும் நீங்கள் வந்திருக்கீங்க உங்களை அறிமுகப்படுத்துவதில் ரொம்ப சந்தோஷப்படுகிறேன் முதலாவதாக முதலாவதுன்னா நான் உட்காந்துருக்க வரிசையின்படின்னு பார்த்தேன் நான் எழுதியிருக்கிறபடி பார்த்தேன் ரெவரண்ட் ஜேம்ஸ் கேசர் அண்ணன் அதிக வருடங்களாக எங்களுக்கு தெரியும் குடும்ப நண்பர் ஊழியத்தில் அதிக வருடங்களாக எனக்கு தெரியாத விட எங்கள் எங்கள் மாமனார் மாமியார் அவங்களுக்கும் ஜேமிக்கும் ரொம்ப அதிகமாக தெரியும் இல்லைங்களா நீங்கள் எழுபத்தி நாலில் நீங்கள் வட இந்தியா போனீங்க அதற்கு முன்பதாக இங்கே பப்ளிக் ஹெல்த்தில் நீங்கள் வந்து ஹெல்த் இன்ஸ்பெக்டராக ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க அதுதான் உடம்பு எப்படி ட்ரிம்மாக வச்சுருக்கீங்க ஆமாம் அதற்கு பின்பதாக கிட்டத்தட்ட பதினைந்து எத்தனை வருஷம் இருபத்தி ஒரு வருஷம் வட இந்தியாவில் விசேஷமாக ஹரியானாவில் நீங்கள் ஊழியம் செய்திருக்கீங்க வரும்பொழுது நாங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது கேசர் என்ன அப்படின்னு சொல்லும்போது உடனே சொன்னாங்க ஓ பிபிஏல அந்த பாட்டு கீழே வரும்ல நம்ம ஜோ பண்ணுவோம்ல ஒரு பாட்டு புத்தகத்து கீழே அப்படின்னா கேசர் என்ன உடனே சிறுசாங்க ஞாபகம் வரும் ஹரியானா ஆமாம் அந்த பகுதியில் நீங்கள் ஊழியம் செய்திருக்கீங்க அதற்கு பின்பதாக நீங்கள் எஸ்ஐபி எஸில் நீங்கள் பங்கார்பேட்டில் தான் நீங்கள் உங்களுடைய தியாலஜி முடிச்சிங்க அப்புறம் ஐந்து வருடங்களாக இஎஃப்ஐ இவாஞ்சலிக்கல் ஃபெலோஷிப் ஆஃப் இந்தியாவில் இருக்கீங்க அதுக்கு முன்னாடி ஐஎம்ஏல ஒர்க் பண்ணிக்க பதினோரு வருஷம் அது இருக்கீங்க இங்கே முக்கியமான பொறுப்பில் அநேக ஊழியக்காரர்களை சந்தித்து அவர்களுக்கு ஊழிய திட்டத்தை கொடுப்பது அடுத்ததாக ஊழியக்காரருடைய மேம்பாடு அவருடைய வளர்ச்சியுடைய மேம்பாடுக்காக நீங்கள் வழி ந
அந்த நாட்களில் புதிதாக அநேக இடங்களில் தான் புதிய சபைகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டது என்று சொல்லியிருக்கீங்க நிறைய ஐயாயிரம் பேர் ஞானஸ்தானம் பெற்றிருக்கிறாங்க அந்த சமயத்தில் நான் கேள்விப்பட்டேன் நீங்கள் சொல்லும் பொழுது பின்பதாக இவ் நீங்கள் கடைசியாக அதாவது நீங்கள் பிடிக்கும் பொழுது கோவையில் உள்ள காரோனியா பள்ளிகளுக்கு மாணவர்களுக்கும் ஆசிரியர்களுக்கும் ஆலோசனையும் ஆவிக்குரிய ஊழியத்தினுடைய பொறுப்பை எடுத்து நடத்தியிருக்கிறது இப்பொழுது பணி ஓய்வு பெற்றிருந்தாலும் அநேக இடங்களுக்கு சுற்றி திருந்து கருத்தருடைய வேதத்தையும் நீங்கள் அநேக கருத்தரங்கள் நடத்துவதில் முக்கிய முக்கியமானவர்கள் அண்ணனை ரொம்ப பிடிக்கும் பிள்ளைங்க ரெண்டு பிள்ளைங்க அக்கா ஃப்ளாரன்ஸ் அப்புறம் ஈடித் தேவரா எங்களோட கொண்ட கொஞ்ச நாள் ஒர்க் பண்ணால் அப்புறம் தியோடர் சாம் பால் வேர்ல்டு விஷனில் ஒர்க் பண்ணுறாருல ரொம்ப வெரி ஆர்டிஸ்டிக் பர்சன் ஆமாம் கத்தர் உங்களை அந்த குடும்பத்தை ஆசீர்வதித்திருக்கிறார் ரொம்ப சந்தோஷம் உங்களுக்கு நம்ம மொதல் மொதல் எங்கே தெரியுமா சந்தித்தோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதாவது வருடம் லக்னோவில் ஒரு மிஷினரி கான்ஃபரன்ஸ் அதுக்கு வந்திருந்தேன் அங்கே தான் ஃபஸ்ட்டு நான் உங்களை பார்த்தா அந்த கொட்டை அடிச்சுட்டு உட்காந்துருந்தீங்க சூப்பராக ஏன்னா ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு பார்த்தேன் இது யாருன்னா அதுதான் கேம்ஸ் கேசர் வேண்டாங்க அதுக்கு பின்பதாக நீங்கள் குஜராத் வந்தீங்க இந்த ஸ்வீப் ப்ரோக்ராமுக்கு வந்தீங்க கருத்தருக்கு சோத்திரம் உங்களை அன்போடு வரவேற்கிற வந்த நிகழ்ச்சிக்கு அடுத்ததாக ரெவரன் ஜே என் மனோகரன் கிட்டத்தட்ட என்னுடைய ப்ரொஃபைலாம் அவங்களுடைய ப்ரொஃபைலையும் பார்த்தா ஒரே மாதிரி இருக்கும் ஆனால் அவங்க என்னை விட அதிகமான ஊர்களுக்கு போகிறாங்க கிட்டத்தட்ட முந்நூறு நகரங்கள் இந்தியாவிலும் கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் நகர நூறு நகரங்கள் வெளிநாடுகள்லேயும் நீங்கள் போய் கருத்துடைய வசனத்தை சொல்லிட்டு வரீங்க உங்களுடைய ஆரம்பத்தை நீங்கள் பார்ப்பீர்கள் என்றால் ரொம்ப அதிசயமாக இருக்கும் உங்களோடு கூட இந்த மிஷினரி ஊழியத்தினுடைய அந்த நிகழ்ச்சியை நாம் ரெண்டு கிட்டத்தட்ட பதினாறு பதினேழு எபிசோ எபிசோடு எடுத்தேன் பதினேழு எபிசோடு எடுத்தேன் இல்லையா ரொம்ப ஒரு பெரிய சேலஞ்சிங் எனக்கு ஏன்னா உங்களை நிறைய தெரியும் அநேக அநேக காரியங்கள் நம்ம வந்து நிறைய பேசின கிடையாது இளநிலை பொறியாளராக நீங்கள் ஒளியம் செய்தது திரும்ப அதை விட்டு விட்டு நார்த் இந்தியாவுக்கு ஊழியத்திற்கு போயிருக்கேன் கிட்டத்தட்ட பதினோரு வருஷங்கள் நீங்களும் ஹரியானா உள்ள அநேக வருடங்கள் ஊழியம் செய்திருக்கிறீர்கள் திருச்சபை வளர்ச்சியுடைய ஸ்தாபனத்தினுடைய இயக்கத்தில் நீங்கள் ஒரு வருஷம் இருக்கீங்க அதே போல் ஐஎம்ஏலையும் ஒரு மூன்று ஆண்டுகள் ஊழியத்தும் செய்திருக்கிறீர்கள் ஒரு கிறிஸ்தவ எழுத்தாளர் பனிரெண்டு புத்தகத்துக்கு மேலாக எழுதியிருக்கீங்க எழுதி கொண்டே இருக்கிறீங்க நல்ல அருமையான புத்தகங்கள் வாங்கி படிக்கிறதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் விசேஷமாக சபைகளுக்கு கொடுக்க வேண்டியது பல கிறிஸ்தவ சங்கங்களுடைய ஆளுகை குழுக்களில் இருந்து அவர்களை வழி நடத்துகிறீர்கள் விசேஷமாக உங்களை பற்றி சொல்லணும்னா உடனே சிட்டி வேஞ்சலிசம் ஒரு ரிசோர்ஸ் பர்சன் அதுக்கு எல்லாருமே கிராமங்களுக்கு அனுப்புங்கன்னு சொல்லும்போது நீங்கள் வந்து கிரா கிராமங்களுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நகரங்களை சந்திங்க இதுதான் பவுலடியா செய்தார் முப்பத்தி ஒரு நகரங்களை சந்தித்த பிறகு சொல்கிறாரு நான் எருசலேம் தொடங்கி எல்லிருக்கும் வரைக்கும் பூரணமாக அறிவித்து விட்டேன்னு சொல்கிறாரு பிஏ பிடி முடிச்சிருக்கீங்க பிஇ முடிச்சிருக்கீங்க பிடி முடிச்சிருக்கீங்க எம்டிஹெச் முடிச்சிங்க அப்புறம் பிஹெச்டி முடிச்சிங்க எட்டு ஆண்டுகள் டாபிக் என்ற ஒரு நிறுவனத்தில் இருந்தீங்க இப்பொழுது நீங்கள் கம்யூனிட்டி பைபிள் ஸ்டடி இன்டர்நேஷ்னல் என்ற ஊழியத்தில் தெற்கு ஆசியாவுக்கு பிராந்திய இயக்குனராக இருந்து வழி நடத்தி கொண்டு வருகிறீர்கள் சென்னை அயரா அயனாவரத்தில் இருக்கீங்க டாக்டர் ரோசியா செல்வி அப்புறம் அவங்களுடைய மகன் தம்பூஸ் அவங்களுடைய மனைவி டாக்டர் சாயல் இப்பொழுது உங்களுடைய மகள் ஹோசன்னா டாக்டர் ஹோசன்னா கர்த்தரோடு கூட இருக்கிறார் உங்களை வரவேற்பதில் மிகவும் சந்தோஷப்படுகிறோம் ரொம்ப சந்தோஷம் ரெவரண்ட் ஜெயக்குமார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது எழுவத்தி ஒன்பது எண்பதில் டேனிஷ் பட்டியில் முதல் தடவை பார்த்தோம் அதுதான் நம்ம பிபிஐயில் இல்லை நம்ம படிக்க போன காலங்கள் ஊழியத்துக்கு போனது அதை தொடர்ந்து ஐந்து வருஷங்கள் பைபிள் கிளப் மூமெண்ட்டில் சென்னையில் சிறுவர் மத்தியில் ஊழிய செய்திருக்கிறீங்க அப்புறம் பூனையில் உள்ள யூபிஎஸில் பிடிஹெச் முடிச்சிங்க அப்புறம் ரெண்டு வருடங்கள் திருநெல்வேலி பேராயிரத்தில் உபதேசியாராக ஊழியம் செய்து முயற்சி செய்திருக்கிறீங்க பதிமூன்று ஆண்டுகள் ஆமாம் பதிமூன்று ஆண்டுகள் ஸ்கிரிப்சர் யூனியன் ஸ்தாபனத்தில் அநேக இடங்களில் வேலூர் மதுரை திருச்சி பகுதியில் உள்ள பள்ளி மாணவர்கள் எல்லாருக்கும் இந்த மீசைக்கார ஜெயக்குமார் என்னென்னா எல்லாருக்கும் தெரியும் அவ்வளோது ஃபேமஸ் ஆமாம் அதுவும் பிள்ளைங்கள் மத்தியில் ரொம்ப கருத்தர் உங்களுக்கு தந்திருக்கீங்க இந்த தாளந்துக்காக ஸ்தோத்தரிக்கிறேன் மதுரையில் உள்ள டிடிஎஸில் நீங்கள் வந்து உங்களுடைய பிடி முடிச்சிங்க பின்பதாக பதினான்கு வருடங்களாக காஸ்பல் இந்தியா மினிஸ்ட்ரீஸ் என்ற ஊழியத்தை வைத்து நடத்துகிறீர்கள் விசேஷமாக குடும்பங்கள் வாலிபர்கள் பள்ளி மாணவர்கள் இவர்களுடைய மத்தியில் ஊழியம் நடக்கிறது விஷயம் ஒரு காரியம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு உங்களுடைய பீடியில் பண்ணும்போது ஒரு ஒரு ரிசர்ச் பண்ணிங்க அதாவது இந்த சூசைடல் பண்ண வீடுகளுக்கு சென்று அந்த போஸ்ட் ட்ரோமா எப்படி அவங்க வீடுகளில் சந்திக்கிறாங்கன்னு சொல்லி நீங்கள் ரொம்ப சேலஞ்சிங்காக இருந்தது அது அநேகருக்கு இந்த நாட்களில் ரொம்ப தேவைப்படுகிறது அந்த அப்புறம் சிஎஸ்ஐ திருச்சி தஞ
நீ உங்களே மனைவி பார்க்கணும்னு சொல்லி கருத்தர் அநேக அநேக தடைகளுக்கு உள்ளதாக கொண்டு வந்தார் சென்னையில் வெள்ளிவாக்கம் பகுதியில் ஃபிலதெல்பியா ஐக்கிய சபையினுடைய போதகராக இருக்கிறீங்க ரொம்ப விசேஷமாக சொல்லணும்னா உங்கள் தகப்பனார் இவ்வளவு அருமையாக ஒரு சபையை நடத்துகிறாங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது அதாவது சரியான நேரத்துக்கு ஆரம்பிச்சு சரியான நேரத்துக்கு முடிக்கக்கூடிய ஒரு பெண்டி காசு அடிச்சிருச்சு ரொம்ப ரொம்ப அபூர்வமாக பார்க்கக்கூடியது சரியான நேரத்துக்கு ஆரம்பிச்சு சரியான நேரத்துக்கு முடிக்கணும் பெங்களூரில் பெங்களூரில் உள்ள எஸ்ஐபிஎஸ் வேதாகம கல்லூரியில் நீங்கள் படிச்சிருக்கீங்க கிட்டத்தட்ட அநேக வருடங்களாக உங்களுடைய ஊழிய பயணத்தில் இருக்கிறீர்கள் நீங்கள் எம்பில் வரைக்கும் முடிச்சிருக்கீங்க இல்லை எம்பில் முடிச்சிருங்க இப்பொழுது பில்ட் இன்டர்நேஷ்னல் மூலமாக உங்களுடைய டாக்டர் மினிஸ்ட்ரி பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க உங்களுடைய மனைவியார் எங்களோடு கூட இந்த நாட்களில் பங்கு பெறுவது மிகவும் சந்தோஷமாக இருக்கிறது ஆமாம் ரொம்ப சந்தோஷம் நல்ல ஒரு எழுத்தாளர் கரோலின் சிந்தியா நல்ல ஒரு எழுத்தாளர் சிந்தனையாளர் பி முடிச்சிருக்கிறாங்க ஆனாலும் இப்பொழுது பிள்ளைகளையும் கவனித்து உங்களையும் கவனிச்சுட்டு சபையும் கவனித்து அநேக ஊழியங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் ரெண்டு பிள்ளைகளை ஆண்டவர் கருவியாக தந்திருக்கிறார் இந்த இந்த ஊழியக்காரருக்கு அறிமுகம் தேவையில்லை நம்ம வந்து நம்முடைய டீமில் ஒருத்தங்க போதகர் ஜயன் டைட்டஸ் ஆவடியில் உள்ள லிவிங் வாட்டர் அப்போஸ்டாலிக் சர்ச் மாரண சபையினுடைய போதகராக இருக்கிறார் இவருடைய தகப்பனார் ரொம்ப விசேஷமாக அதை நான் உங்களுக்கு சொல்லலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நான்கு ஆண்டுகளில் இந்தியாவில் இந்த குளோபல் பென்டிகாஸ்டலிசம் வந்தபோது அதை கொண்டு வந்தவர் ராபர்ட் எஃப் குக் என்று சொல்லக்கூடியவர் அவருடைய பைபிள் காலேஜில் உங்கள் அப்பா படிச்சுருக்கிறாங்க எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அதை கேட்டது ஏன்னா அநேக இடங்களில் நான் சொல்லும் பொழுது இந்தியாவினுடைய திருச்சபை வரலாற்றை சொல்லும் பொழுது அந்த குளோபல் பென்டிகாஸ்டலிசம் வந்து பிளேட் அ இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் அநேக இடங்களில் இதை ஒத்துக்கொண்டா ஒத்துக்கொண்டாலும் சரி எதிர்த்தாலும் சரி இதை மறுக்க முடியாத ஒன்று கடந்த பதினோரு வருடங்க வருடங்களாக நீங்கள் சபை ஊழியத்தில் இருக்கிறீங்க ஹெச்பிஎல்ல உங்களுடைய எம்டி முடித்திருக்கீங்க இப்பொழுது மாரநாதா அவருடைய பைபிள் காலேஜில் அடிக்க நீங்கள் இறையல் டீச் பண்ணுறீங்க உங்களுடைய திருச்சபை நம்முடைய திருச்சபை அன்று மென்றும் நிகழ்ச்சி அது தவறாது கலந்து கொள்கிறீர்கள் உங்களுடைய மனைவியார் தோஷிபா கலை இல்லை ஆமாம் அவங்க என்ன சீனியர் ப்ராசஸ் எக்ஸிக்யூட்டிவ் அட் காக்னிசன்ட் கருத்தருக்கு சோத்திரம் இரண்டு மகள்களோடு சென்னை ஆவடியிலே வசித்துக் கொண்டு இருக்கிறீர்கள் ரொம்ப அருமையாக இருக்கிறது இந்த இவங்களெல்லாம் ரொம்ப இந்த ஊழியத்திலையும் அநேக இடங்களிலையும் அவர்கள் பங்கு பெற்று நன்றாக படித்திருக்கிறவர்கள் அநேக கருத்தரங்குகள் நடத்துகிற நடத்தக்கூடியவர்கள் ஊழியர்களுக்கும் மற்றும் வாலிபர்களுக்கும் பயிற்சி கொடுக்கக்கூடியவர்கள் நம்முடைய இயல்பாகவே வரக்கூடிய நம்முடைய டீம் இருக்கிறாங்க நோக்கம் என்ன இதை பார்க்கிற நேர்கள் அதாவது கர்த்தராக இயேசு கருத்துவை ஏற்றுக்கொண்டவர்களாக இருந்தால் அவர்களுடைய பக்தி விருத்திக்கு ஏதுவாக நடத்த வேண்டும் வேத வசனத்தின்படி அவர்களுடைய விசுவாசத்தை ஊன்ற கட்ட வேண்டும் இரண்டாவதாக வேத அடிப்படையிலே அவர்கள் சில காரியங்களை ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும் ஏன் இதை செய்கிறோம் ஏன் இப்படி செய்கிறோம் இந்த அடுத்ததாக செய்யக்கூடிய காரியத்திற்கும் வேதத்தினுடைய அடிப்படையில் அவர்களுக்கு முழு நிச்சயம் வேண்டும் ஏதோ எல்லாரும் செய்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்ல ஆனால் முழு நிச்சயத்தோடு நான் செய்வது கர்த்தருக்கு சித்தமாக இருக்கிறது மற்றவர்களுக்கு பிரயோஜனமாக இருக்கிறது எனக்கும் என்னுடைய குடும்பத்துக்கு பிரயோஜனமாக இருக்கிறது என்னுடைய சபைக்கு பிரயோஜனம் பிரயோஜனமாக இருக்கிறதுன்னு சொல்லி அவங்க அதன்படி செய்ய வேண்டும் நம்ம இதை குறித்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் அடுத்ததாக என்ன பார்த்தோம்னா சொல்லிலும் செயலிலும் அவருடைய வாழ்க்கையானது எந்த பண்டிகையாக இருந்தாலும் சரி சொல்லிலும் செயலும் அந்த வாழ்க்கையானது வேத வசனத்தை அலங்கரிப்பதாக இருக்க வேண்டும் கர்த்தருடைய நாம மையமைப்படுகிறதான்னு பார்க்கவே வேண்டும் தவிர எங்க சர்ச்சு பெருசா அலங்காரம் பண்ணியிருக்கிறோன்னு சொல்றதுக்காக இல்லை எங்க சர்ச்சில் ஒரு பெரிய நல்ல கோயர் இருக்குன்னு சொல்றதுக்கு அல்ல அதன் மூலமாக கர்த்தருடைய நாம எவ்வளவு மகிமைப்பட்டது மூன்றாவது கடைசியாக நம்ம சொல்ல போனால் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்கக்கூடிய ஒரு வேலை நீங்கள் கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்றால் ஏற்றுக்கொள்ளாமல் இருப்பீர்கள் என்றால் பார்ப்பீர்கள் என்றால் இயேசு கிறிஸ்து என்று ஒருவர் இந்த உலகத்திலே பிறந்தார் அவர் வாழ்ந்தார் முப்பத்தி மூன்று வருடங்கள் அவர் சிலுவையிலே நம்முடைய பாவங்களுக்காக தன்னையே வெளியாக ஒப்பு கொடுத்தார் அடக்கம் பண்ணப்பட்டார் அவர் மூன்றாம் நாள் உயிரோடு எழுப்பப்பட்டார் இதெல்லாம் வேத வாக்கியங்களின்படி நடந்தது அவர் திரும்ப இந்த உலகத்தை அதாவது உயிருள்ளோரையும் மறித்தவரையும் நியாயம் திருக்க திரும்ப வருவார் ஆனால் என்ன கொடுத்திருக்கிற இந்த சுவிசேஷம் அது என்னன்னா கத்தராக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்திலே நமக்கு பாவம் மன்னிப்பு நிச்சய ஜீவன் உண்டு இந்த சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கக்கூடிய இந்த நிகழ்ச்சி இதுதான் எங்களுடைய நோக்கம் ஆ ரொம்ப நேரம் பேசிட்டேன் கிறிஸ்மஸ் கிறிஸ்மஸ் அப்படின்னு சொன்னோடனே என்ன ஞாபகம் வருது உங்களுக்கு குயிக்கா யாராவது உங்களுடைய மைக் எடுத்து கிறிஸ்மஸ் சொன்னோடனே நீங்க தான் நீங்க தான் யாருக்கும் கொடுக்க கூடாது மைக்கு உள்ள வந்து அப்படியே பேசணும் ஓகே கோகன் கிறிஸ்மஸ் கிறிஸ்து பிறந்தார் கிறிஸ்து
பிரியாணி <laughs> 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 கிறிஸ்மஸ் கேசரண்ண கிறிஸ்மஸ் என்கிற பேர் எங்கே இருந்து வந்துச்சு பைபிளில் இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தெரியலையே இருக்குதா ரொம்ப சரித்திரத்தின் இதில் அடிப்படையில் நாலாம் நூற்றாண்டிலிருந்தே அதை பற்றி பேசியிருக்கிறாங்க இல்லை கிறிஸ்மஸ்ங்கிற வார்த்தை அது எப்படி வந்துச்சு அதனுடைய அர்த்தம் என்ன கிறிஸ்மஸ் கிறிஸ்து பிறந்ததனுடைய ஒரு அடையாளமாக அந்த வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறார் கிறிஸ்மஸ் கிறிஸ்து பிறந்தனுடைய அடையாளமாக கிறிஸ்டமஸ் அது எந்த 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 மொழியிலிருந்து வந்தது டாக்டர் மனோகரன் மாசம் சொல்லும் பொழுது மெயினாக கேத்தலிக் சர்ச்சில் லேட்டின் பாசையிலேருந்து வந்துருக்கணும் ஆமாம் ஹோலி கம்பெனியனாக ஓகே ஓகே மாஸ் மாசம்னா ஹோலி கம்பெனியன்னு சொல்கிறாங்க வைக்கின்ற மாசம் வந்து கிறிஸ்மஸ் ஓ கிறிஸ் ஓகே ஓகே இன்னொரு தடவை இன்னொரு தடவை அதாவது மாசம்னா ஹோலி நற்கருணை பரிசுத்த நற்கருணை செய்கிற ஆராதனையாக இதை நம்ம உபயோகிக்கலாமா அந்த வார்த்தையே அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி அதாவது கிறிஸ்தனுடைய பிறப்பை கொண்டாடி இருக்கிறார்கள் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எடுத்துக்கொள்ளலாம் ஆனால் டாக்டர் சார் ரெவன் தாசன் பாஸ்டர் தாசன் அதாவது இயேசுவானவருடைய இந்த இந்த அவர் ஆரம்பித்த இந்த நற்கருணை அதாவது திருவிருந்து ராபோஜனம் அதை வந்து பௌலடியார் அதை வந்து ஒன்று குறைந்திய பதினோராவது அதிகாரத்தில் சொல்லும் பொழுது அவருடைய மரணத்தை நினைவு கூறுக்கலன்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இங்கே இந்த இதை கொண்டு வந்து நீங்கள் அவருடைய அவருடைய பிறப்பை நினைவு கூறும்படியாக இது நடக்குது என்ன எப்படி இதை ரெண்டையும் ஒன்றா கொண்டு வர முடியும்னு சொல்லி யோசிக்கிறீங்க அடிப்படையாக மூன்றாவது நூற்றாண்டு வரைக்கும் இயேசு கிறிஸ்துனுடைய பிறப்பை பெருசாக கொண்டாடின மாதிரி பைபிள்லேயும் பார்க்கல சரித்திரத்துலேயும் நம்ம பார்க்கல இந்த மூன்றாவது நூற்றாண்டில் வந் மூன்றாவது நூற்றாண்டு வரைக்கும் இந்த கிறிஸ்துவனுடைய சபை கிறிஸ்துவனுடைய இந்த இயக்கம் இந்த கிறிஸ்துவனுடைய திட்டம் வந்து கரெக்டாக நிறைவேறி கொண்டு வந்துடுது ஆனால் அந்த மூன்றாம் நூற்றாண்டில் வந்து ஒரு சின் ஒரு ஒரு பெரிய டீவியேஷன் நடக்குது சர்ச்சில் எப்போ வந்து ரோம சாம்ராஜ்யத்தில் வந்து கிறிஸ்துவம் வந்து ஒரு ஸ்டேட் ரிலீஜனாக அவங்க அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்களோ ஸ்டேட்டும் கிறிஸ்டியானிட்டியும் ஒன்றா சேரக்கூடிய ஒரு காலகட்டம் அந்த இடத்துல என்ன ஆகுதுன்னா கிறிஸ்தவத்தையும் அவங்க அங்கீகரிக்கிறாங்க அதோடு கூட வந்து அவங்களுடைய ஸ்டேட் ரிலீஜன் ஸ்டேட் ப்ராக்டிஸ் ஸ்டேட் கல்ச்சர் எல்லாத்தையும் வந்து இணைந்து ஒரு புது ரிலீஜன் உருவாகுது ஒரு புதுசாக ஒரு கொண்டு வர்றாங்க கரெக்ட் கான்ஸ்டன்டைன் நாட்கள் இதை குறித்து நம்ம அதிகமாக இன்னும் பார்க்கோ பார்ப்போம் குறிப்பாக கான்ஸ்டன்டைனுடைய அம்மா ஹெலனா என்ற ஒரு அம்மையார் அவர்கள் தான் முக்கியமாக கிறிஸ்தவராக இருந்தது ரோம சக்கரவர்த்தி ஆகிய கான்ஸ்டன்டைன் கிறிஸ்தவராக அல்ல அவருடைய தாயார் கிறிஸ்தவை ஏற்றுக்கொண்ட அனுபவம் இருந்ததுனாலே கிபி முன்னூற்றி அறுபத்தெட்டாம் ஆண்டு இந்த கிறிஸ்துமஸ் பிறப்பு விழாவாக கொண்டாடி அவர் மனிதனாகவும் தெய்வமாகவும் இருக்கிறார் நூறு சதவீதம் மனிதர் நூறு சதவீதம் தெய்வம் என்பதை நிரூபிப்பதற்காக அவருடைய பிறப்பையும் கொண்டாடுவதற்கு ஹெலனா என்ற அம்மையார் முக்கிய வழிவகுத்தார்கள் என்று அறியப்படுகிறார் அதாவது கிறிஸ்துமஸ் வந்து கான்ஸ்டன்டைன் தான் கொண்டு வந்தாரா இல்லை அதற்கு முன்பதாகவே அவர்களுடைய மத்தியில் ஏதாவது அடையாளங்கள் காணப்படுகிறதா அதுக்கு முன்னாடியே அதாவது கான்ஸ்டன்டைன் வந்ததுனால ரோம சாம்ராஜ்யத்தில் இருந்த ஜனங்க அப்படியே இந்த கிறிஸ்தவத்தை தழுவி கொண்டாங்க அப்படிங்கிறதான ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கு அவர் கிறிஸ்துவ ஏற்று அதாவது அவர் ஒரு போரில் போய் வெற்றி பெற்றபடினால அவர் அவங்க அம்மா ஐயா சொன்னது மாதிரி அவங்க அம்மா கிறிஸ்தவராக இருந்தாங்க இவர் கிறிஸ்துவ உண்மையாகவே இதயத்தில் ஏற்றுக்கொண்டாரா நமக்கு தெரியாது பட் அவர் ஒரு கிறிஸ்தவனாக மாறிட்டாருன்றது போல தான் ஹிஸ்ட்ரி சொல்லுது அதனால அவர் இறந்து போகிறதுக்கு முன்னாடி ஆனசான பெற்றாருங்கிற சொல்ல சொல்லக்கூடிய பாரம்பரியங்கள் இருக்குதுங்க 
ரொம்ப ரொம்ப அருமையான கருத்துக்களை சொல்லிட்டு வரீங்க நான் ஒரு சின்ன பிரேக் எடுத்துட்டு அதுக்கு தொடர்ந்து அடுத்ததுக்கு போவோமா நம்ம தொடர்ந்து அடுத்த பிரேக் ஒரு பிரேக் எடுத்துகிட்டு போவோம் ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பின்பு மீண்டுமாக கொண்டாடுவோம் இது ஏக்தா நெட்ஒர்க் வழங்கும் ஒரு சிறப்பு நிகழ்ச்சி இந்த நிகழ்ச்சிக்கு மறுபடியும் உங்களை அன்போடு அழைக்கிறோம் இந்த நிகழ்ச்சியில் நாம் கடைசியாக பேசிக்கொண்டு வந்தது என்னவென்றால் இயேசுவானவருடைய பிறப்பு அதனுடைய காரியங்கள் முதலாவது நூற்றாண்டில் அதிகமாக காணப்படவில்லை இரண்டாவது நூற்றாண்டு மூன்றாவது நூற்றாண்டில் அதிகமாக வருது இப்போ அதுக்கு முன்னாடி எனக்கு ஒரு கேள்வி என்னென்னா இயேசு கிருத்தனுடைய பிறப்பை குறித்து அதிகமாக ஆதி கிறிஸ்தவர்கள் அதாவது எழுதப்பட்ட போது எழுதவில்லை நீங்கள் நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா அப்போ சொல்லுறாங்க பவுல் அவருடைய கடிதங்கள் எழுதும் போது அநேக இடங்களில் அவர் கேசு கிருத்தனுடைய மரணத்தை குறித்து கூறுகிறார் ஆனால் பிறப்பை குறித்து எதுவுமாக கூறவில்லை இரண்டாவதாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா முதலாவதாக எழுதப்பட்ட மார்க் எழுதின சுவிசேஷத்தில் சீக்கிரமாக உடனே ஆரம்பிச்சுக்கு ஏசு கிருத்தனுடைய சுவிசேஷத்தினுடைய ஆரம்பம் அவ்வளோதான் பங் அது மாதிரி ஆரம்பிச்சிருக்கோம் பின்பதாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா லூக்கா எழுதின சுவிசேஷத்துலையும் சரி அதே போல் மத்திய எழுதின சுவிசேஷத்துலேயும் ரொம்ப விளக்கமாக கிட்டத்தட்ட இரண்டு மூன்று அதிகாரங்கள் இதற்காக கொடுத்துருக்கிறாங்க இந்த இதுக்கு பின்பதாக யோகான சுவிசேஷத்தில் அவர் மற்ற காரியங்களை கொடுக்காட்டியும் ஆனால் ரொம்ப தெளிவாக ஒரு காரியத்தை சொல்கிறார் இயேசுவானுடைய பிறப்பை குறித்து இந்த வார்த்தை மாம்சமாகி நமக்குள்ளே கூடாரமிட்டார் வாசம் பண்ணினால் கூடாரமிட்டார் இது ஏன் இந்த பிற்காலத்தில் இயேசு கிருத்தனுடைய பிறப்பை குறித்து இவ்வளவு கருசனையாக ஆராய் ஆராய ஆரம்பித்திருக்கிறார்கள் ஏன்னா நினைக்கிறீங்க ஏன் அவங்க வந்து இதை வந்து நம்ம முழுவதுமாக எழுதணும் அப்படின்னு சொல்லி ஏன் கொண்டு வராங்க ஏன்னா லூக்க எழுதும் போது என்ன சொல்கிறாரு நான் நன்றாக விசாரித்து எல்லாவற்றையும் திட்டம் பண்ணின எல்லாவற்றையும் உங்களுக்கு முறையாக எழுதுகிறேன்னு சொல்லி இயேசுகத்தினுடைய பிறப்பை குறித்து ரொம்ப அழகாக சொல்கிறார் அதாவது மத்திய சொல்லாத காரியங்கள்லாம் லூக்காக கொண்டு வர்றார் ஏன் இந்த இயேசு கிருத்தனுடைய பிறப்பை குறித்து இவ்வளவு கருசனையாக ஆதி கிறிஸ்தவர்களை இதை ஆராய ஆரம்பித்தார்கள் நினைக்கிறீங்க நீங்கள் சொன்னது போலவே மரணத்தை குறித்து பேசுகிறார் மற்ற சுவிசேஷங்களும் ஆண்டவருடைய லைஃப் ஹிஸ்டரி அதாவது அவர் வளர்ந்து ஊழியம் செய்ததே விளக்கமாக சொல்கிறார் அப்படி அதை அண்டர்லைன் பண்ணும்போது ஒரு மனிதன் பிறப்பை குறித்து கண்டிப்பாக அறிய வேண்டியது அவசியமாக இருக்கு கற்பனையாக ஒருவனை சாகடிக்க முடியாது கற்பனையாக ஒருவனை அவன் செய்தான் என்று சொல்லி அதை வர்ணிக்கவும் முடியாது அப்படியானால் பிறந்து வளர்ந்ததை கண்டுபிடிக்க வேண்டியது அவசியமாக இருக்கு ஆகியனால் ரெண்டு சுவிசேஷ ஆக்கியவர் அவர்கள் ரெண்டு பேரும் அதை எழுதியிருக்கிறார்கள் அதனால் அதனால தான் ஆதி திருச்சபை ஒருவேளை அந்த நேரத்தில் அவர்கள் துவக்கத்திலிருந்தே அவர்களுக்கு பாடுகள் கஷ்டங்கள் தொடர்ந்து இருந்து கொண்டே இருந்ததுனால பிறப்பை குறித்து யோசிக்காதபடிக்கு அவர் மூலமாக பெற்ற ரட்சிப்பை குறித்து அதிகமாக யோசிக்க யோசிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கிறார் அதில் தான் அவர்களுக்கு மகிழ்ச்சி இருந்தது டாக்டர் மனோகரன் அதாவது இந்த முதலாவது நூற்றாண்டிலேயே அப்போசலுடைய பொதுவான விசுவாச பிரமாணம் எழுதப்பட்டு விட்டது அதெல்லாம் ஒழுங்குபடுத்திட்டாங்க அதில் ரொம்ப தெளிவாக கொண்டு வருகிறார்கள் அவர் கன்னி மரியாதை உப்பவித்து பிறந்தார் அப்படின்னு ஏன் இதை வந்து சேர்க்க வேண்டிய அவசியம் இருந்ததுன்னு நினைக்கிறீங்க அந்த அந்த நாட்களில் அந்த நாட்களையும் சரி இந்த நாட்களையும் சரி பல விதமான காட்ஸ் அண்ட் காடஸஸ் கடவுள்கள் இருக்கிறாங்க அதில் மெஜாரிட்டி அப்படி பார்க்கும்போது இட் இஸ் அ மித்தாலஜி கற்பனையாக உருவாக்கப்பட்ட புராணங்கள் புராணங்கள் அல்லது கடவுள்கள் அப்படி தான் பார்க்குறோம் அப்படி இருக்கும் பொழுது த யூனிக்னஸ் ஆஃப் ஜீசஸ் ஆண்ட்ரா இயேசு கிறிஸ்துடைய விசேஷத்தை தனித்தன்மை தனித்தன்மை என்ன சொல்லுவோம் தனித்துவம் அவர் மனிதனாக பிறந்தார் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஹியூமன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் டிவைன் நூறு சதவீதம் மனிதனாகவும் இல்லை ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டிலாம் போட முடியாது ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டிலாம் கிடையாது நூறு சதவீதம் கடவுளாகவும் இருந்தார் ஸோ இருந்தார்னா அதற்கு முக்கியமானது வந்து 
அந்த கன்னி மரியாதையிலிருந்து பிறந்தார் என்ற ஒரு சத்தியம் அதில் ரொம்ப முக்கியமான காரியம் ஸோ அதை வந்து மிகைப்படுத்தப்பட வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டது ஏன்னா அங்கே இருந்த இன்டலக்சுவல் கிளைமேட் தியாலஜிக்கல் கிளைமேட் மார்சியன் ஒருத்தர் அந்த மாதிரி பல பலர் வந்து அதை வந்து இயேசுசு மனிதனாகவே இல்லை வெண்கடவுள் அருள இல்லை அவர் வந்து அந்த ம மறித்தது உயிர்த்தது மற்ற முக்கியத்துவப்படுத்தி அவருடைய வாழ்க்கையை வந்து அது நிராகரிக்கிற ஒரு நிலையில் வந்தாங்க ஸோ அதனால் அதை கவுண்டர் பண்ணுறதுக்கு கண்டிப்பாக ஆதாரங்களோடு ஜேர்னலிஸ்டிக் வியூ இப்போ லூக் வந்து பார்க்கும் பொழுது மரியாதை இன்டர்வியூ பண்ணி அங்கிருந்த ஒரு இன்டர்வியூ பண்ணி ஒரு ஜேர்னலிஸ்டிக் அப்ரோச் அண்ட் ஹிஸ்டாரிக்கல் அப்ரோச் அதை அவர் தெளிவாக எழுதுகிறார் ஸோ மற்ற எழுதும்போது இட் இஸ் த ஜூ இஸ் ஹிஸ்டாரிக்கல் அப்ரோச் அவர் ட்ரெடிஷன்ஸ்லாம் எடுத்து கொண்டு வந்து அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி எழுதுகிறார் ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரும் வேத வாக்கியங்கள் நிறைவேறும்படி நிறைவேறும்படி அதனால் அவங்க ரெண்டு பேருமே ஒரு கோணத்திலேருந்து எழுதுகிறாங்க அந்த கோணம் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது அது வந்து இன்கார்னேஷனை வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுது ஸோ ஆண்டவர் மனிதனாக பிறந்தார் அவர் வாழ்ந்தார் கடவுள் மனிதனுடைய சரித்திரத்தில் ஈடுபட்டார் அல்லது இன்டர்வீன் இந்த ஹிஸ்ட்ரி என்பது முக்கியத்துவப்படுத்துவது மனிதனுடைய சரித்திரத்தில் கருத்தர் ஈடுபட்டார் ரொம்ப அழகானது ரவரன் டைட்டஸ் உங்கள்கிட்ட ஒரு கால் கேள்வி கேட்க வரேன் அதாவது இதற்கும் அந்த நாஸ்டிசிசம் என்று சொல்லி அந்த ஆரம்ப நாட்களில் இருந்ததுக்கும் என்ன வித்தியாசம் இருக்குது ஏதாவது அதாவது அந்த அவதாரம் இன்கார்னேஷன் அவதாரம் அப்படின்னு சொல்லி அநேக இடங்களில் பேசுகிறாங்க கடவுள் அவதாரம் எடுப்பார் ஆனால் அந்த அவதாரம் எடுப்பதற்கும் இயேசுவானவர் இந்த உலகத்தில் பிறந்ததற்கு என்ன வித்தியாசம் அவதாரங்கள்னு சொல்லும்போது பல ரிலீஜியன்ஸில் அது இருக்குது நாஸ்டிசிசம்னு ஒரு வார்த்தை கேட்டீங்க நாஸ்டிசிசம் வந்து ஞானம் ஞான மார்க்கம் ஞானம் வந்து மேலே இருந்து வருது அந்த ஞானம் வந்து உள்ளுக்குள்ள வந்து உள்ள இருக்கிறதான சிறைப்பட்டு இருக்கிறதான ஆத்மாவை விடுவிக்கும் கூண்டுக்குள்ள இருக்குது அதை வந்து அந்த ஆத்மாவை விடுவிக்கணும்னா இந்த ஞானம் வரணும் அந்த ஞானம் வந்து தான் விடுவிக்கணும் அப்போ அதற்கு கவுண்டர் பண்ணி தான் ஜான்ஸ் காஸ்பல்ல வார்த்தை மாம்சமாகி நம்மிடத்துல வந்தாரு அப்படின்றதான ஒரு காரியம் அங்க வருது இப்ப நாசிசிசம் வந்து நாலேஜ் அந்த நாலேஜ் கவுண்ட் பண்ண நாசிசிசம் வந்து கவுண்டர் அத டிஃபன் கிறிஸ்டியானிட்டி டிஃபெண்ட் பண்ணுறதுக்காக ஜான்ஸ் காஸ்பல் எழுதப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லியும் வேத பண்டிதர்கள் ஒரு விதத்தில் சொல்கிறாங்க அந்த அவர் மனிதனானார் அப்படின்னா அவர் தெய்வமாக இருந்தவர் அவருடைய 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 இந்த தெய்வ தன்மையை விட்டுட்டு அவர் எம்டி ஆனார் அது எம்டி இங்கிலீஷில் வந்து எம்டி அவர் தன்னைய வெறுமையாக்கி அவர் மனித ரூபம் எடுத்து வந்தார் தேவ சாயில் பிறந்த படைக்கப்பட்ட மனுஷன் அவரோட தேவ சாயில் போனதுனால தேவன் மனித சாயலா வர வேண்டியதா இருந்தது அப்படிதான் பிலிப்பில் வாசி பிலிப்ப நிறுவனத்தில் வாசி அவர் மனுஷ சாயலானார் தேவ சாயலாக நம்ம சிருஷ்டித்தார் நம்ம தேவ சாயல இழந்துட்டோம் தேவன் அதனால மனுஷ சாயலா வந்தாரு அப்படின்றதுதான் இந்த மனிதனானதனுடைய முக்கியத்தன்மை அதாவது நீங்க அதாவது ஒரு கோரிய கேள்வியும் கூட ஏசு கிருத்தனுடைய சிறப்பு தன்மை அந்த யூனிக்னஸ் ஆஃப் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் அதோட கூட சேர்ந்த உங்களுடைய கருத்து சொல்லுங்க அவதாரம் என்பது கிறிஸ்தவம் அல்லாத பிற மதங்களிலேயும் அவதாரம் என்ற குறிப்பு உண்டு ஆனால் ஒவ்வொரு தீமைகளையும் அழிப்பதற்காக ஒருவர் வருவார் காரியங்களை நிறைவேற்றிவிட்டு உடனடியாக அவர் சென்று விடுவார் அந்த அவதாரம் முடிந்து விடுகிறது ஆனால் கிறிஸ்தவ அவதாரம் நீங்கள் சொன்னது போல மானிடரை மீட்பதற்காக கடவுள் நம்மோடு கூட இருக்கிறார் ஏதோ ஒரு நாள் தீமையை அழித்துவிட்டு அவர் செல்லவில்லை அவர் இம்மானு வேலாக கடவுள் என்றென்றைக்கும் சதா காலமும் நம்மோடு வாழ்கிறார் என்ற உண்மைதான் கிறிஸ்தவ அவதாரத்திற்கும் பிறர் சொல்லுகிற அவதாரத்திற்கும் உள்ள வித்தியாசமாக நான் அதை பார்க்கிறேன் ஸோ அந்த அவதாரம் என்று சொல்லும் பொழுது அந்த கான்செப்ட் அந்த ஐடியா வந்து தீமைகளை அழிப்பது பாவத்தை அழிப்பது பாவிகளை அழிப்பது அழிப்பது ஆனால் கிறிஸ்தவத்தில் வந்து வந்து பாவிகளை நேசிக்கவும் பாவிகளை ரசிக்கவும் மீட்கவும் மீட்கவும் ஆன்றாய் இயேசு கிறிஸ்து மனிதனாக வந்தார் ஸோ அவதாரம் என்பது வந்து ஒரு முழுமையான கான்செப்ட் கிடையாது ஸோ முழுமையான அர்த்தம் சொல்ல முடியாது அர்த்தம் சொல்ல முடியாது அது வேணா இன்னும் இப்படி வேணா சொல்லலாம் மேபி பர்ஃபெக்ட் அவதார் அதாவது முழுமை பெற்ற நிறைவு பெற்ற அவதாரமாகி இயேசு கிறிஸ்து சொல்ல முடியும் ஏன்னா அவர் பாவத்துக்காக ஒரே தடவை தான் வந்தார் திரும்ப திரும்ப வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன்னா பாவத்திற்குரிய பிர பரிகாரத்தை நிறைவாக நிறைவேற்றி பிதாவினுடைய பசு தலத்திலே பிரவேசித்து பிதாவின் வலது வாசத்திலே நிரந்தரமாக உட்கார்ந்து அதான் ஒரு வேலையை முடிச்சுட்டு உட்கார்ந்து ஸோ அந்த இது பார்க்கும் பொழுது இது வந்து சாதாரண அவதாரம் இல்லை நித்தியமான நிச்சயமான 
அதுக்கப்புறம் பர்ஃபெக்ட் நிறைவான நிறைவான அவதாரம் நீங்கள் கருத்து சொல்கிறீங்க உடனே இப்போ நீங்கள் தொடங்கும் போது அந்த க்ரீடை வச்சு நீங்கள் சொன்னீங்க கன்னி மரியாதை வயத்தில் பிறந்தார் அதை ரிப்பீட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி முக்கியமாக அதில் ஒரு வார்த்தை என்ன இருக்குது அப்படின்னா உண்டாக்கப்படாமல் ஜெனிப்பி ஜெனிப்பிக்கப்பட்டது அது நேசியாவுடைய விசுவாச பிரமாணம் இதை என்ன விளக்கமாக சொல்கிறது அப்போ வந்து மற்ற அவதாரங்கள் எல்லாம் கற்பனையினால் உருவாக்கப்பட்டது சிலர் வந்து காலத்தில் பிறந்தவர்களே வைத்து அவர்கள் இவர்கள் கடவுளால் உண்டாக்கப்பட்டவன் சொல்லிவிட்டார்கள் ஆனால் நான் தான் கடவுள்னு சொல்கிறவங்களும் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க அப்படி இருக்கிற சூழ்நிலையில் இவர் உண்டாக்கப்படாமல் ஜனிப்பிக்கப்பட்டவர் அப்படின்னு சொல்லும்போது அவருடைய முக்கியமான காரணமே அது வித்தியாசமாக அதாவது தெர் இஸ் நோ ஹியூமன் இன்டர்வென்ஷன் இன் கிரியேட்டிங் ஏ காட் அதாவது கடவுளை உருவாக்குவதற்கு எந்த விதமான எந்த விதமான மனுஷனுடைய முயற்சியும் தேவையில்லை இல்லை கிடையாது இல்லை தேவைங்கிறது இல்லை ஆமாம் முக்கியமான அப்போது ஆண்டவரே அதை பிளான் பண்ணியிருக்கிறார் இட்ஸ் டிசைன்ட் பை காட் சரி நீங்கள் இதெல்லாம் சு பேசுகிறீங்க இப்போ வந்து ஒரு சாதாரண ஒரு வெளியில் உள்ள ஒரு நபரை நான் பார்க்கணும்னா அவங்க என்ன செய்வாங்க நீங்கள் இதெல்லாம் பைபிளில் இருந்தால் சொல்கிறீங்க ஏசுவானவர் பிறந்தார் அவர் உயிரோடு இருந்தார் வாழ்ந்தார் அப்படின்னு சொல்கிறீங்களே இது பைபிளுக்கு வேறு வெளியில் எங்கேயாவது ஆதாரம் உங்களுக்கு இருக்குதா அதை கண்டுபிடிச்சி குடிச்சா ஒரு லட்ச ரூபா தர்றேன் அப்படின்லாம் இப்போ போஸ்டர் போடுவாங்க ஒரு லட்ச ரூபா தர்றேன் எங்கேயாவது இருக்குதா வேத ஆதாரம் எங்கேயாவது இருக்குதா ஏசுவானவர் பிறந்ததையும் அவர் வளர்ந்தது அவர் சிலுவையிலே அறையப்பட்டது அவர் உயிரோடு எழுந்தது வேறு எங்கேயாவது ஆதாரம் இருக்கா அதுக்கு பின்புதாக இயேசு கிறிஸ்தவனுடைய சீஷர்கள் எல்லாம் அவரை கடவுளாக கொண்டாடியது வேறு எங்கேயாவது இங்கே அவங்களுக்கு ஆதாரங்கள் எங்கேயாவது உங்களுக்கு தென்படுகிறதா ஏதாவது யாராவது செய் தெரிஞ்சவங்க எது பொந்தி பில்லாத்துவின் காலத்தில் இயேசுவானவர் பாடுபட்டார் என்ற ஒரு உண்மை வரலாற்று நிகழ்வு சொல்லுகிறார் ரோம அரசிலே அவர் கவர்னராக இருந்தவர் ஆமா அவரை குறித்து ரோம அந்த எழுத்துக்கள்ல அவருடைய சரித்திரத்துல அவரை குறித்து எழுத வரலாற்றிலே பொந்தி பிளாத்தவை குறித்து ரோம அரசாங்க அரசு வரலாற்றிலே அவரை குறித்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது அவர் கிட்டத்தட்ட இயேசு கருத்தனுடைய அந்த கடைசி நாட்கள் அதாவது இருபத்தி ஒன்பதுல முப்பத்தி அஞ்சுக்குள்ளாக அவர் வந்து அந்த யூதயா பகுதியில் அரசாண்டார்னு சொல்லி குறிப்புகள் இருக்கு வேற என்ன குறிப்புகள் இருக்கு காணப்படுகிறது வேற ஏதாவது குறிப்புகள் காணப்படுகிறதா எங்கேயாவது சொல்லல <laughs> 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 ஆனால் அவர் சொல்லும் பொழுது எல்லா இடத்துலையும் அவர் என்ன செய்கிறாருன்னா இயேசு கிறிஸ்து மறித்ததற்கான அந்த அனுகூலமான நேரங்கள் அதுக்கடுத்த சொல்கிற இந்த அண்ண அனநாஷ் அதாவது அனனியா அவர் என்ன செஞ்சாரா அவர் வந்து சதுசியாக இருந்தார் என்னென்னா உடனடியாக இந்த நேரம் தான் அதாவது ஒரு ராஜா போயிட்டு இன்னொரு ராஜா வர்றதுக்கு இடையில் உடனடியாக என்ன செய்திருக்கிறார் ஒரு சபையை கூட்டிட்டாரு அப்படின்னு சொல்கிறாரு இன்னொரு இடத்துல சனகரீர்த்த கூட்டிருக்கிறாருன்னு சொல்ல இன்னொன்று சொல்கிறாரு இயேசு கிறிஸ்தனுடைய சகோதரன் அதாவது மேசியா என்று அழை தன்னை அழைத்து கொண்ட இயேசுகத்தினுடைய சகோதரனாகிய ஜேம்ஸ் அதாவது யாக்கோவை கொலை செய்தார்கள் என்று சொல்லி எழுதப்பட்டிருக்கிறது இவர் குறிப்பிடல ரொம்ப தெளிவாக அவர் சொல்றதுனா இயேசு கிறிஸ்து தன்னை மேசியா என்று சொல்லி கொண்டவருடைய சொந்த சகோதரன் அப்படின்னு சொல்றாரு இவர் வந்து கிறிஸ்தவர் கிடையாது இல்லையா அவர் வந்து ஒரு ஜூயிஷ் யூதர் அதுக்கு பின்பதாக ரோமருக்கு மாறி இருக்காரு சொலவியேசனுங்கிற ரோமனுடைய பேரையும் எடுத்துக்கிட்டு இருக்காரு அதுக்கு வேறு ஏதாவது ஆதாரங்கள் வேற யாராவது உங்களுக்கு தெரிஞ்சாலும் நீங்கள் கொண்டு வரலாம் வேறு ஏதாவது ஆதாரங்கள் இங்கேயாவது இருக்குது அகஸ்து ராயன் என்பவரால் குடிமதிப்பு எழுதப்பட்ட நிகழ்வு வரலாற்று நிகழ்வு ஓகே வரலாற்று அது ரெண்டு குடிமதிப்பு எழுதப்பட்டிருக்கிறது அந்த நாட்களில் மரியாளும் யோசிப்பும் குழந்தையை அழைத்து கொண்டு குடிமதிப்பு எழுதப்படுவதற்காக அவர் ஊருக்கு சென்ற நிகழ்வுகளும் வரலாறு சொல்கிறது வரலாறு இருக்கிறது அதே போல் குடிமதிப்பு எழுதுனது மற்ற வரலாறுகள் அது மற்ற வரலாறு லூக்க வந்து அநேக அதிகமான அதாவது ரோம அரசர்கள் அடுத்தது யூத அரசர்கள் அவருடைய பேரெல்லாம் குறிப்பிடுகிறாரு இவங்கெல்லாம் சரித்திரத்தில் உள்ளவங்க தானா இல்லையா அப்படின்னு கேட்குறேன் இதெல்லாம் சரித்திரத்தில் இருக்கிறாங்களா அவங்க பேர்லாம் இருக்குதா இருக்குது அவங்க பேர் அவங்க பேரில் இருக்குது அகஸ்டஸ் சீசர் அதாவது இது சொல்கிறாங்க ஜூலியஸ் சீசர் என்ற அவர் அவருடைய பேர் ஜூலிய அது ரோமன் கேலண்டர் தான் இன்னைக்கு வரைக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஜூலியஸோட மாதம் வந்து அது ஜூலியஸ் சீசர் அவருடைய என்னுடைய பேர் அதில் கேலண்டர் இருக்கணும் அப்படின்னு அவர் நினைச்சாராம் அதில் ஜூலைன்ற மாதம் வந்தது அதுக்கு பின்னாடி வந்து அகஸ்டஸ் சீசர் நினைச்சாரு நானும் என்னுடைய பேரும் அதில் வரணும் அதனால ஆகஸ்டன் வந்தது 
ஓ அப்படியா ஒவ்வொரு ஆள் பேரை வச்சுட்டாங்க ஓகே யா ரைட் அதுக்கு பின்னாடி அந்த டிபரி சீசர் அது பத்தி யோசிக்கல அதனால அது அதோட விட்டாங்க ஓ டிசம்பர் வச்சிருக்கலாம் ஓ டாசிடஸ் என்று சொல்லக்கூடியவர் ஒரு 55வது வருடத்துல இருந்து 118வது வருஷம் வரைக்கும் அவர் வாழ்ந்து இருக்கிறார் டாசிடஸ் இவர் வந்து எழுதும்போது ரொம்ப தெளிவாக ஒரு இடத்த சொல்கிறாரு என்ன சொல்கிறாருன்னா அந்த நீரோ மன்னன் ரோம் ரோமாபுரி அவர் எரித்து போட்டதையும் அதனுடைய பலியை கிறிஸ்தவர்கள் மேல் போட்டதையும் அந்த கிறிஸ்தவர்கள் எல்லாரும் ஒரு கிறிஸ்து என்று சொல்லக்கூடிய ஒருவர் அவர் பொந்தி பிலாத்தனுடைய காலத்திலே பாடுபட்டு மறித்த அந்த நபருடைய பின்பற்றினவர்கள் அவரை கடவுளாக கொண்டாடுகிறவர்கள் என்று சொல்லி அந்த குறிப்பையும் கொடுத்துருக்கிறார் இது ஒரு பகுதி இன்னும் வேறு யாராவது அதை கொடுத்துருக்காங்களா பிளைனி தேங்கரை பற்றி யாராவது படிச்சுருக்கீங்களா பிளைனி தேங்கர் பிளைனி தேங்கர் அப்படின்னு ஒருத்தர் அவர் வந்து நூற்றி பன்னிரெண்டாவது வருஷத்தில் அவர் எழுதுறாரு அவர் வந்து பொந்து பகுதியில் உள்ள கவர்னர் அந்த கவர்னர் எழுதும்போது என்ன சொல்கிறாரு ட்ராஜன் என்ற சீசருக்கு எழுதுறாரு இந்த கிறிஸ்தவர்கள்லாம் எப்படி நாம் கொலை செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லும்போது அவர் என்ன சொல்கிறாரு திஸ் கண்டேஞ்சன்ஸ் அதாவது இயேசுவானவர் மறித்து உயிர் தெழுந்தான்னு சொல்கிறது அவங்களுக்கு வந்து வேத புரட்டாக இருக்குது இட்ஸ் நாட் ஓன்லி கன்ஃபைன் த சிட்டிஸ் இட் இஸ் ஆல்ரெடி இன்ஃபில்ட் இன் த வில்லேஜஸ் அண்ட் ஃபார்ம் ஹவுசஸ் அப்படிங்கிறார் and the concern is so great the question is so great because large number of people now they are they are embracing this nam solrar adanalla yesu christuvai pinpattinavargala kurithu avar pesukirar idha kurithu innoru pogudhi irukku babylonia tatmud tatmud endra tatmud endra solakudiya adhiley yesu anavarudaiya yesu endra vaarthaiya on the eve of the passover yesu was hanged appdi solli irukkar adavadhu passover inda pascha pandigenudaiya andha saayangala velaiyile ஆரம்ப நாட்களில் ஆரம்பத்தில் இயேசு அப்படிங்கிற பேரை தான் கொண்டு வர்றாரு அப்புறம் என்ன சொல்கிறார் ஏன் இதை கொண்டு வந்தார்னா அவர் ஹி இஸ் கோயிங் டு பி ஃபோர்த் ஸ்டோன் டு பிகாஸ் ஹி ஹேஸ் ப்ராக்டிஸ் ஸோ சரி என்டைஸ் இஸ்ரேல் டு அப்போஸ்டாசி அப்போஸ்டாசி அப்படிங்கிறாங்க அதாவது இவர் வந்து பிசாசுகளுடைய தலைவினாலே பிசாசுகளை விரட்டுகிறார்னா முன்னாடியே சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்போ பிசாசுகளை விரட்டினது அவங்களுக்கு என்ன இருந்திருக்குன்னா இது வந்து வேத புரட்டாகி காணப்பட்டிருக்கிறது அநேகரை இஸ்ரேலுக்கு விரோதமாக அவர் பேசி கொண்டு வருகிறார்னு சொல்லுவது ஆக இன்னொரு ஒருத்தர் இருக்கிறார் லூசியஸ் லூசியன்ஸ் என்ற ரெண்டாவது நூற்றாண்டிலே இவர் சொல்கிறார் இவருடையது அங்க ஒட்டுமொத்த கருத்தெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது நமக்கு என்ன தெரியுது இதெல்லாம் நம்ம ஒட்டு மொத்தமாக பார்க்கும் பொழுது ஏசு கிறிஸ்து ஒரு சருத்திர புருஷர்னு எப்படி நீங்கள் நிரூபிக்கிறீங்க இது வந்து நம்ம வேதத்துலேருந்து எடுக்கல வேற எழுத்துக்கள்லேருந்து எடுக்கிறோம் என்னென்னலாம் நமக்கு தெரியுது இதில் வந்து கிறிஸ்துவுக்கு முன் கிறிஸ்துவுக்கு பெண் கிறிஸ்துவுக்கு முன் கிறிஸ்துவுக்கு பெண்ணு சொல்லி இப்பயே சொல்லிவிட்டு நீங்கள் இயேசுவானது பிறக்கலன்னு எப்படி சொல்ல முடியும் இல்லை ஓகே ஒன்று ரெண்டாவது அங்கே வேறு என்னெல்லாம் தெரியுது பைபிள் ஹிஸ்ட்ரியே வந்து அசிரியன் பவர் பேபிலோனியன் பவர் ரோமன் பவர் கிரீக் பிலாசபி அண்ட் இதுக்கு மத்தியில் இருக்குது அது ஸோ பைபிளில் வந்து த்ரூ த ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் த பைபிள் இட் இஸ் வெரி பேரலல் டு த வேர்ல்ட் ஹிஸ்ட்ரி ஆமாம் ஏசாண்டருடைய காலத்தில் ரோமர்களுடைய ஆதிக்கம் ரோமர்களுடைய ஆட்சி அதை வந்து பிரிக்க முடியாது பைபிள் இஸ் ஆல்சோ ஹிஸ்டாரிக்கல் பைக் பைபிள் இஸ் நாட் அ ஹிஸ்டாரிக்கல் புக் பைபிள் இஸ் ஆல்சோ ஹிஸ்டாரிக்கல் புக் ஹிஸ்ட்ரியோடு சம்மந்தப்பட்டு நிறைய ரிசர்ச் பலர் பண்ணியிருந்தாலும் ஹிஸ்டாரியன்ஸ் ஏழு ச ஏழு பீரியடில் ஈவன் ஃபர்ஸ்ட் சென்ச்சுரியில் இருந்து ஹிஸ்டாரியன்ஸ் வந்து வென் தே டூ ஏ ரிசர்ச் அது அவங்களுடைய பெர்ஸ்பெக்டிவோட கூட தான் இருக்கும் எப்படி இருந்தாலும் நம்ம ஓப்பனாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது ஆனால் நன் ஆஃப் த ஹிஸ்டாரியன்ஸ் ப்ரூவ்ட் ஆர் டிக்ளேர்ட் தட் ஏசு கிறிஸ்து பிறக்கவில்லைன்னு சொல்லவே இல்லை ஓ இப்போ சொல்ல ரெக்கார்ட் இப்போ நம்ம எப்படி சொல்லலாம் ஏசு கிறிஸ்து பிறக்கவில்லை என்று சொன்னால் உங்களுக்கு ஒரு லட்ச ரூபாய் கொடுப்போம் அப்படி சொல்லலாம் இவர்கள் வந்து அவருடைய சஸ்பிஷன்ஸ் தான் எழுதியிருக்கிறாங்க அதுவும் இல்லாமல் சஸ்பிஷன் சொல்லி சந்தேகமாக இருக்குன்ற வார்த்தையும் பயன்படுத்தவில்லை இருக்கிற ஹிஸ்ட்ரி அப்படி அப்படியே அண்டர்லைன் பண்ணி விட்டுருக்கிறாங்க ஏசு பிறக்கவில்லை என்று சொல்லி யாருமே சொல்லவில்லை யாருமே சொல்ல முடியாது சொல்ல முடியாது அதுதான் இல்லை ஒரு முக்கியமான ஒரு காரியம் சமீபத்தில் ஆர் ராசா என்ற மெம்பர் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் திமுக கட்சியை சார்ந்தவர் ஆமாம் அவர் வந்து கடவுளை கடவுள் இல்லை என்று சொல்கிறவர் ஆனால் அவர் சமீபத்தில் ஒரு மேடை பேச்சுகளை பேசும் பொழுது அவர் குறிப்பிடுவது என்னவென்றால் கிறிஸ்தவர்களுக்கு ஆரிஜின் என்று ஒன்று உண்டு ஆகவே அவர்களை குறித்து நான் தைரியமாய் துணிகரமாய் எதையும் பேச விரும்பவில்லை என்று அவர் குறிப்பிடுகிறார் சமீபத்தில் சமீபத்தில் பேசிய மேடை பேச்சியில் பேசிய ஒன்று நம்ம ஒரு சின்ன பிரேக் எடுப்போம் பிரேக் எடுத்து தொடர்ந்து நம்ம பார்ப்போம் இயேசுவானவர் உயிரோடு பிறந்தது அதாவது மனுஷனாக பிறந்தது உண்மை 
அது சரித்திர பூர்வமானது அவர் வாழ்ந்தது அவருடைய மரணம் அவருடைய உயிர்த்தெழுதல் இது சரித்திர பூர்வமானது என்று சொல்லி நாம் பார்த்து கொண்டு வருகிறோம் தொடர்ந்து இதை குறித்து நாம் விவாதிப்போம் இது கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகை குறித்த ஒரு விசேஷித்த நிகழ்ச்சி மறுபடியுமாக உங்களை அன்போடு அழைக்கிறோம் கடந்த கடந்த உரையாடலில் நாம் கண்டுபிடித்தது என்ன நாம் பார்த்தது இயேசு என்று ஒரு மனிதர் வாழ்ந்தார் அவருடைய பேர் இயேசு அவருக்கு கிறிஸ்து என்று கிரேக்க மொழியிலே அடைமொழி கொடுத்திருக்கிறார்கள் அதை மேசியா என்று அவருக்கு ஒரு பிரதர் அதாவது ஒரு சகோதரர் இருந்திருக்கிறார் அவருக்கு பேர் ஜேம்ஸ் அதை யாக்கோபு அவர் அநேக யூதர்களையும் கிரேக்கர்களையும் தன் வசமாக இழுத்து கொண்டிருக்கிறார் என்று சொல்லி எழுதப்பட்டிருக்கிறது யூத தலைவர்கள் என்ன செய்திருக்கிறார்கள் அவரை குறித்து சரியான அபிப்பிராயம் இல்லாமல் அவரை பொந்திப்பிலாத்தருடைய காலத்திலே சிலுவையில் அறைந்திருக்கிறார்கள் அதற்கு அடுத்ததாக அவர் கர்த்தரால் மகிமைப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறார் அவர் பொந்திப்பிலாத்தருடைய காலத்திலே அவர் யூதா தேசத்திலே கடவுளாக வழிபடப்பட்டிருக்கிறார் அதற்கு பின்புதாக உள்ள நாட்களிலே கிறிஸ்தனுடைய பிறப்பு இப்போ என்ன என்னுடைய கேள்வி என்றால் எப்படி கடைசியில் அங்கே சுற்றி இங்கே சுற்றி இருபத்தி அஞ்சாம் தேதி தான் இயேசு கிறிஸ்து பிறந்தார் என்று சொல்லி எல்லாரும் கொண்டாடுகிறோம் இருபத்தி அஞ்சாம் தேதி தான் இயேசு கிறிஸ்து பிறந்தாரா ஏன்னா இந்த கொஸ்டின் ரொம்ப ரொம்ப நம்ம சிந்திக்க வேண்டியது அநேக நேரங்களில் நம்ம அப்படியே எடுத்துக்கொள்கிறோம் இப்போ இதுலேருந்து வரக்கூடிய மூன்று ரெண்டு மூன்று பிரச்சனைகளை பார்க்கணும் ஒன்று இருபத்தி அஞ்சாம் தேதி தான் பிறந்தார் என்று நீங்கள் நிரூபிக்க முடியவில்லை என்றால் நான் என்ன சொல்கிறேன் என்று சொல்கிறாங்க எனக்கு நான் என்ன சொல்கிறேன் ஏசு கிறித்து பிறக்கவே இல்லை என்று சொல்கிறேன் ஒன்று இரண்டாவதாக இருபத்தி அஞ்சாவது தான் மனுஷனாக பிறந்தார் என்று சொன்னால் அவர் தெய்வம் அல்ல அவர் பூஜிக்கப்படத்தக்க தெய்வம் அல்ல அப்படின்னு ரெண்டாவது குரூப்பு மூன்றாவது குரூப்பு இந்த பியூரிட்டன்ஸ் எல்லாம் என்ன சொல்கிறாங்க பண்டிகை கொண்டாட்டமே பாவம் பண்டிகைன்னு எதுவுமே கொண்டாடிடக்கூடாது அதில் விசேஷமாக நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க இது வந்து இந்த இருபத்தி அஞ்சாம் தேதி கொண்டாட்டம் இது சூரிய கடவுளுக்காக கொண்டாடப்பட்ட இந்த புரஜாதிகளுடைய அதாவது கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொள்ளாத மற்றவர்களுடைய வெளியில் உள்ளவர்களுடைய ஒரு நம்பிக்கை அதை நீங்கள் அப்படியே கடன் வாங்கி அப்படியே நீங்கள் ஏசு கிறிஸ்துக்குள்ளே கொண்டு வந்தது என்ன நியாயம் அப்படின்னா உங்களுக்குன்னு ஒன்றுமே கிடையாதா ஏன் இருபத்தி அஞ்சாம் தேதி இயேசு கிறிஸ்து பிறந்தார் என்று சொல்லி நாம் கொண்டாடுகிறோம் அடுத்து மூன்றாவதாக என்ன சொல்றாங்க இந்த கொண்டாட்டமே இருக்கக்கூடாது இதுக்கு பேசாம நம்ம என்ன சொல்ல ஜோம் பண்ணிருக்கணும் நாலாவது இன்னொரு பகுதி என்னன்னா எதையும் கவனிக்காதப்பா பிரியாணியா அப்போடு ஓகே நமக்கு அன்னைக்கு என்ன இதுனா பிரியாணி ஆட்டம் பாட்டம் கொண்டாட்டம் உனக்கு நான் கிஃப்ட் கொடுக்குறேன் எனக்கு நீ கிஃப்ட் கொடு உங்க வீட்டுக்கு நான் இன்னைக்கு சாப்பிட வரேன் என் வீட்டுக்கு என் வீட்டுக்கு வா எல்லாரும் எங்க பார்ட்டிக்கு போகலாம் ஒரு பீச்சுக்கு போகலாம் இன்னைக்கு சாயங்காலம் பைக் எடுறா எடுறா பைக்க இப்படி ஒரு கூட்டம் அழைது இதற்கு மத்தியிலே நாம் என்ன செய்தியை கொண்டு வர போறோம் இருபத்தி அஞ்சாம் தேதி எப்படி நிர்ணயிச்சாங்க இந்தியாவில் பார்க்கும் பொழுது பல கிராமங்களில் முப்பது நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக ஒரு சிறுவனை பெற்றோர் பள்ளிக்கூடத்தை சேகர கூப்பிட்டு போறாங்க ரெண்டு பேரும் படிக்காமல் இருப்பாங்க ஹெட் மாஸ்டர் கேட்பாரு பையன் பேர் என்னன்னு சொல்லி எழுதிடுவாரு டேட் ஆஃப் பர்த் பிறந்த தேதி என்னன்னு கேட்பாங்க பெற்றோர் என்ன சொல்லுவாங்க தெரியாது மழை பெஞ்ச அன்னைக்குன்னு பாங்க மழை பெஞ்ச அன்னைக்கு இல்லை வெயில் அடிச்சிச்சு இல்லாட்டினா ஏதாவது ஒரு சீசனை பற்றி தான் சொல்லுவாங்களே ஒழிய அவங்களால தெளிவான தேதியை சொல்ல முடியாது அப்புறம் ஹெட் மாஸ்டர் என்ன செய்வார் இந்த தேதி தான் அவனுக்குன்னு சொல்லி ஒரு முடிவு எடுப்பார் 
ஸோ அதுதான் அவனுடைய வாழ்க்கை டெஸ்டினி அவன் வாழ்க்கை முழுவதும் ஹெட்மாஸ்டர் எப்படி சொல்ல அவனுடைய பிறந்த நாள் ஹெட்மாஸ்டர் எப்படி சொல்ல முடியாது உனக்கு பிறந்த தேதி தெரியாது நீ பிறக்கவே இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது அதனால அவருக்கு ஒரு தேதியை இவர் நிர்ணயிப்பார் ஸோ அதை வந்து கவர்மெண்ட் அக்செப்ட் பண்ணு வேற வழி கிடையாது பாஸ்போர்ட் வேணுமா இல்லை ஆதார் கார்டு வேணுமா டிரைவிங் லைசன்ஸ் வேணுமா அதே இதை தான் அவங்க என்ன செய்கிறாங்க யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இதை பார்க்கும் பொழுது ஆண்ட்ரா இயேசு கிறிஸ்து பிறந்தார் அது உண்மை அது சத்தியம் அது சரித்திரபூர்வமாக நிரூபிக்கப்பட்டது ஆனால் எந்த தேதியில் பிறந்தார் ஒருவேளை யோசிப்பு பெத்லேமில் ரூம் புக் பண்ண கூட மறந்து போயிட்டார் அதனால் டேட்டை கூட நோட் பண்ணி கிடையாது அட்வான்ஸ் ஓயலாம் புக் பண்ணலாம் கிடையாது கிடையாது அப்போ அதனால் ஒருவேளை அதை அவர் குறிப்பு எடுத்து வைக்காமல் இருந்திருக்கலாம் அல்லது மரியாலும் லூக்காவோடு பேசும் பொழுது இன்ட்ரி கொடுக்கும்போது அதை குறித்து சொல்லாமல் விட்டுருக்கலாம் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறாங்க சபையினுடைய மூப்பர்கள் அல்லது சபையின் ஃபாதர்ஸ் ஆஃப் த சர்ச் ஸோ ஒரு டேட் அவங்க வந்து டிசைட் பண்ணுறாங்க ஸோ அது வந்து இருபத்தஞ்சி டிசம்பர்னு சொல்லி டிசைட் பண்ணுறாங்க ஸோ ஒரு தலைமை ஆசிரியர் அவர் எப்படிப்பட்டவர்னு தெரியாது அவர் குடியாரதாக இருக்கலாம் எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் நல்லவனாக இருக்கலாம் இல்லை கெட்டவனாக இருக்கலாம் அவர்கள் சொல்கிறத நம்ம ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் முடியும் பொழுது ஸோ ஒரு சபை தலைவர்கள் இதை வந்து நிதானித்து யோசித்து இதை தீர்மானிச்சிருக்காங்க அதை வந்து கிறிஸ்துவ சமூகம் அதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இப்போ இப்போ நான் இடையப்படுறதுக்காக அதை மன்னிக்கணும் இப்போ அப்படி ஏற்றுக்கொள்வது ஒரு ஏதாவது பொது நாளாக இருந்தால் பரவாயில்ல நீங்கள் என்ன செஞ்சுருக்கீங்க சாட்டனாலியதா அப்படின்னா டையாஸ் நாட்டாலியாஸ் சோலியாஸ் இன்விக்டி மேற்கொள்ள முடியாத சூரிய கடவுளுக்கு அவர்கள் அஞ்ஞானிகள் பண்டிகை கொண்டாடி கொண்டிருந்த இது டிசம்பர் இருபத்தி அஞ்சை நீங்கள் அப்படியே தூக்கி ஞானஸ்தானம் கொடுத்து கிறிஸ்மஸாக மாற்றிட்டீங்க இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ரெண்டு இந்த நாட்களில் வந்து சூரியன் ரொம்ப டே ஆர் ஷார்டர் அண்ட் நைட்ஸ் ஆர் லாங்கர் அப்படி இருந்தது அப்படின்னா டிசம்பர் அதாவது வின்டரில் ரொம்ப இப்போ நமக்கே சில நேரங்களில் அஞ்சு அஞ்சரை மணிக்கெல்லாம் ரொம்ப இருட்டிடுது அப்போ நார்தர்ன் ஹெமிஸ்பியரில் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாயிடும் அதனால் டிசம்பர் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூ வந்து ரொம்ப கம்மியானதுனால இந்த பழங்காலத்து இந்த ரிலீஜியன்ஸ் அவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணாங்கன்னா சன்னுக்கு வந்து எதுவும் வீக்னஸ் ஆகிடுச்சு சன்னு வந்து பலவீனமாகிடுச்சு அது வீக்காக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு கஷ்டப்பட்டு மறுபடியும் அந்த டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆகும்போது சன் ம பிரைட்டர் ஆக ஆரம்பிக்கும் போது இப்போ சன் வந்து நல்லா இருக்கு சன் வந்து ஸ்ட்ராங் ஆகிடுச்சு சூரியன் ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஆகிடுச்சு அப்படின்றதான அப்போ அதுக்கு ஒரு ஃபெஸ்டிவல் ஆக வந்து கொண்டாட ஆரம்பிச்சாங்க சன்னை வந்து வெனரேட் பண்ணி அது எந்த நாட்கள்ல எந்த நாட்கள் சரியா நம்பர் டுவெண்ட்டி ஒன் அண்ட் டுவெண்ட்டி டூ வந்து கிடையாது அந்த நாட்கள்ல அது கொண்டாடப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லப்படுது அதே மாதிரி டிசம்பர் வந்து ஒரு பண்டிகை மாசமாவே அந்த நாட்கள் இருந்திருக்கு பண்டிகைகள் <laughs> கூட வரலாற்றில் மரியாளுக்கு அனன்சியேஷன் என்று சொல்லுவார்கள் இல்லையா மரியாளுக்கு தேவதூதர் வெளிப்படுத்தின நாள் மார்ச் இருபத்தைந்து என்று பொதுவாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது ஸோ ஆகவே ஒன்பதாவது மாதத்திற்கு பிற்பாடு ஏசு பிறந்திருக்க வேண்டும் என்பதற்காக அதை டிசம்பர் இருபத்தி அஞ்சு என்று சொல்லியிருக்கலாம் என்றும் கருதுகிறார்கள் அதே மார்ச் இருபத்தி அஞ்சாம் தேதி இன்னொன்னும் சேர்ந்து கொண்டாடுறாங்க பாஸ்கா பண்டிகை மார்ச் இருபத்தி பாஸ்கா பண்டிகை ஏறக்குறைய அதே அதே அப்ப இயேசுவானவருடைய உற்பத்தியும் அவருடைய மரணம் அதுக்கு அடுத்ததாக அவருடைய பிறப்பு இது எல்லாமே வந்து இருபத்தி அஞ்சு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நாள் கொண்டு வர்றாங்க சொல்லு அந்த நாளை நம்ம வைக்கணுமா இல்லை வேண்டாமா நம்ம யோசிக்கிறதுக்கு முன்னால ஒரு காரியம் சொல்ல நினைச்சேன் இப்ப தமிழ்நாட்டில் நம்ம பொங்கல் பண்டிகை கொண்டாடுறோம் அது வந்து இப்போ பொங்கல் அன்னைக்குதான் என்னுடைய பிறந்த நாள் அப்போ இப்ப ஒருவேளை நான் வந்து இப்ப இந்தியாவிலே இல்ல உலக ரீதியில ஒரு பெரிய தலைவனா மாறி இருக்கிறேன்னு வச்சுக்கோமே என்ன கொண்டாடுறாங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா நீங்க எதை கனெக்ட் பண்ணுவீங்க எல்லாரும் பொங்கலை கொண்டாடுகிறார்கள் என்று சொன்னால் சொல்லுவீங்களா இல்ல என்ன என்னுடைய பிறந்த நாளை நினைக்கிறார்கள் என்று சொல்லுவீங்களா 
அது ஒரு முக்கியமான கேள்வி பொங்கலில் உங்களுடைய முக்கியமான கான்செப்டே என்னது சூரிய பகவானுக்கும் அவர்களுக்கு வே வேலை செய்த அந்த அனிமலுக்கும் மாட்டுக்கும் தான் முக்கியமான ஒரு காரியம் அதற்கு தான் முக்கியத்துவம் கொடுத்து அதை கொண்டாடுகிறார்கள் அப்போ என்னுடைய உறவினர்கள் கொண்டாடுகிறார் என் நண்பர்கள் கொண்டாடுகிறார்கள் என்னை நான் பெரியவன் என்று எண்ணியிருக்கிற என்னுடைய ஃபே ஃபேன்ஸ் என்னுடைய ஃபாலோவர்ஸ் அதை கொண்டாடுகிறார்கள் அப்போ அவங்க பொங்கலை கொண்டாடுறாங்களா இல்லை அவற்றால் என்னை கொண்டாடுகிறார்களா என்பது யோசிக்கணும் அப்போ வந்து அவர் பிறந்ததை வந்து சூரிய பகவானோடு கனெக்ட் பண்ணுவதில் எந்த விதமான கனெக்ஷனும் இல்லை அந்த பண்டிகை தானாக இருக்கிறது ஒரு ரிமெம்பரன்ஸுக்காக ஏனென்றால் கிறிஸ்தவர்களுக்கு ஒரு ஃபோக்கஸை கொண்டு வர வேண்டும் என்று சொல்லி அந்த நாளில் ஒரு நாளை நம்ம யோசிப்போம்னு சொல்லி வச்சுருக்கிறாங்க என்னுடைய ஆர்கியூமெண்ட் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டாக்கா எந்த நாளில் வேணால் கொண்டாடிட்டு போங்கன்னு நான் சொல்லுவேன் ஏப்ரல் மூணாம் தேதி வச்சுங்க இல்லாட்டி பிப்ரவரி ரெண்டாம் தேதி வச்சு போயிடுங்க ஜனவரி ஆறாம் தேதி ஜனவரி ஆறாம் தேதி வச்சுக்கிட்டு கிழக்கத்திய கலாச்சாரத்தில் கொண்டாடுறாங்க எந்த கலாச்சாரமாக இருந்தாலும் ஒரு மனிதன் பிறக்காமல் சாகவே முடியாது உண்மையான ஒரு கா அப்போ என்றைக்கோ பிறந்திருக்கிறான் இதற்கு இன்னொரு காரியமும் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் சகோன்னு சொன்னது போல் ஒரு எஸ் எச்எம்ஐ பற்றி சொன்னார் நானே அப்படி ஒரு சில ஏன்னா கவர்மெண்ட்டில் வேலை செய்யும்போது கிராமத்து இன்டீரியர் வில்லேஜில் போகும்போது நிறைய பேருக்கு இப்போ டேட் ஆஃப் பர்த் நான் போட்டிருக்கிறேன் அது ஒரு முக்கியமாக அது என்ன சென்சஸ் எடுக்கணும் ஓகே என்ன பண்ண முடியும் தாத்தா நீ எழுதிக்கிங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க நான் திருப்பி கேள்வி கேட்பேன் அப்போ நீங்கள் பிறந்ததை பற்றி உங்கள் அப்பா அம்மா சொல்லியிருக்கிறாங்களா ஆமாம் ரொம்ப மழை பெஞ்சிட்டு இருந்துச்சு அப்போ தான் நான் பிறந்தேன் எங்கள் அம்மா சொன்னாங்க அப்படின்னாக்கா அப்போ அந்த சீசனை யோசிக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்தில் இருக்கிறேன் எங்கள் வீட்டில் ஒரு கிராமத்தில் உள்ள ஒரு பையன் வேலை செஞ்சு கொண்டே இருந்தான் அவன் க க கொஞ்ச நாள் ஆன பிறகு எங்கள் அம்மா அவன் ஆண்டவருக்குள்ளாக வழி நடத்தி அவனுக்கு என்ன ஞான சனெல்லாம் எடுத்த உடனே கோயிலில் மெம்பர் ஆகணும் அவன் படிக்காத ஆள் ஆனால் கோயிலில் கேட்டிருக்காங்க டேட் ஆஃப் பர்த் கேட்டிருக்காங்க இப்போ எங்கள் அம்மா கொடுத்தது தான் அவனுக்கு டேட் ஆஃப் பர்த் அப்போது இந்த நாளை குறித்து தொங்கிக்கிட்டு இருக்கிறதுல எந்த விதமான அர்த்தமும் கிடையாது என் முன்னால் அந்த வேலைக்காரன் நிற்கிறான் என் முன்னால் அந்த தாத்தா நிற்கிறாரு ஆனால் அவனுக்கு எப்போ பிறந்தார் அவர் தெரியல இப்போ நான் சொல்லி தானே ஆகணும் அவன் பிறக்க தேதி சொல்லாவிட்டால் அவன் பிறக்கலே நான் எப்படி சொன்ன சொல்ல முடியும் என் முன்னால் ஆறடி ஆயிரத்தில் ஆள் நிற்கிறார் அப்போ இயேசு இருக்கிறார் என்பதை எல்லாம் ஒத்துக்கொள்கிறார்கள் அவர் செத்திருக்கிறார் அது வந்து ஹிஸ்டாரிக்கல் ரெ ரெக்கார்ட் இருக்கிறது அவர் உயிர் தெரிந்ததுக்கு அவர் எம்டி கிரேவ் எல்லாமே அதில் அடையாளம் இருக்கும்பொழுது அவர் பிறக்கிறத குறித்து கேள்விகளை எழுப்புவது வந்து எனக்கு வந்து ஒரு விசுவாசத்தை சிதைக்கிறதாக தோன்றுகிறது அதுதான் முக்கியமானது விசுவாசத்தை சிதைக்கக்கூடிய அந்த நிகழ்ச்சி தான் இன்னொன்று நீங்கள் கவனிச்சிங்க நான் அந்த நீங்கள் சொன்ன அந்த பண்டிகை அந்த நாட்கள் வந்து வருவதற்கு முன்பதாக அதை கொண்டாடுற வந்து முன்பதாகவே இருபத்தி அஞ்சாம் தேதின்னு சொல்லி அதை வந்து முந்நூறாவது வருஷம் தான் வந்திருக்குது முந்நூறாவது வருஷத்துக்கு பிறகு தான் இதை வந்து கொண்டாடுற மாதிரி ரோமர்கள் கொண்டாடுற மாதிரி இருக்குது ஆனால் இரநூறாவது நூற்று இரநூறாவது வருஷத்தில் ரெண்டாவது நூற்றாண்டிலேயே ஏசு கிறிஸ்துவனுடைய பிறப்புக்கும் இருபத்தி அஞ்சாம் தேதி இருபத்தி அஞ்சாம் தேதிக்கும் நிறைய ஒற்றுமைகள் வந்து முன்னாடியே எழுதி வச்சுருக்கிறாங்க நிறைய ஆதி திருச்சபையினுடைய பிதாக்கள் எழுதி வச்சுருக்கிறாங்க இப்போ என்னுடைய அடுத்த கேள்வி என்னவென்றால் அடுத்த கேள்வி சரி இது மாதிரி ஏதாவது ஒரு இடத்துல வந்து நிறைய பேர் ஆண்டவராக இயேசு கிருத்துவை ஏற்றுக்கொண்டிருக்காங்க ஏன்னா மிஷினரி ஊழியத்தலங்களில் இருந்ததுனால உங்களுக்கு இது நல்லா தெரியும் அங்கே வந்து இப்போ நம்ம தமிழ்நாட்டிலே இருக்குது அங்கே வந்து ஏதாவது வந்து பொது திருவிழாக்கள் பொது முன்பதாக நிறையா இருந்திருக்கும் இப்போ அந்த திருவிழாவுடைய நாட்களிலும் இப்போ இவங்க என்ன செஞ்சிருவாங்க இப்போ இவங்களுக்கு ஏதாவது ஒன்று ஒரு மாற்று ஒரு வழி கொடுக்கவில்லை என்றால் இவங்க விசுவாசத்தை விட்டு திரும்ப மறுபடியுமாக வேறு எங்கேயாவது போயிருப்பாங்க இது மாதிரி அநேக இடங்களில் இப்போ வந்து சில கோயில்களில் கொடை கொடுக்குற நாள்கள்னு ஒன்று இருக்கும் அதுக்கு பதிலாக இந்த நாட்கள் நினச்சிருக்காங்க அசனம் அதாவது சபையினுடைய அசனம் என்று சொல்லி ஆரம்பித்திருக்கிறார்கள் இதை மாதிரி இருக்குமா அதாவது இந்த கிறிஸ்மஸும் அதாவது இவர்கள் எல்லாரும் கர்த்தராக இயேசு கருத்துவை உண்மையாகவே அவர் தான் இந்த சன்னன் போகும்போது எஸ் யூஎன் இல்லை இவர் தான் மே வெற்றி கொள்ள முடியாத எஸ் ஓஎன் இவர் தான் நீதியின் சூரியன் என்று சொல்லி ஒரு புது அர்த்தத்தை இவர்களுக்கு கொடுத்துருக்க முடியுமான்னு நான் கேட்குறேன் அந்த அதாவது பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது முன்னாடி கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது எதாவது நான் பேசுவேன் அதாவது ஆதி அப்போசலர்கள் விசேஷமாக எழுதினவங்க சரித்திரத்தை எழுதினார்கள் ஆனால் அந்த நாட்கள் இப்படித்தான் சொல்லி ஒவ்வொரு இடங்களில் குறித்திருந்தாலும் எல்லா இடத்துலையும் குறிக்கல ஆனால் வேத சத்தியத்தை அவர்கள் போதிக்க முடியாத எழுதியிருந்தார்கள் ஏன்னா இதெல்லாம் சபைக்கு எழுதினது அப்போ இது எந்த அளவிற்கு வேத சத்தியத்தை போதிக்க முடியாத
அதை எப்படி நான் ஞாபகம் வச்சிருக்கிறேன் அப்படிங்கிறது நான் கேக்கு வெட்டி என் பிறந்தநாள் ஞாபகம் வச்சிருக்கிறேன்னா இல்லை நாலு பேரை கூப்பிட்டு எனக்கு நான் என் பிறந்தநாள் ஞாபகம் வச்சிருக்கேன் ஆனால் ஞாபகம் வைத்திருக்க வேண்டியது அவசியம் என்பதுதான் ஆதி திருச்சபையில் இருக்கிறவர்களோ ஹிஸ்டாரியன்ஸோ அப்போஸ்டர்களோ அதை முக்கியத்துவம் கொடுத்து அதை அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்கிறார்கள் அதனால் கொண்டாட்டம் என்பது மிக லேட்டாக வந்த ஒரு ஒரு காரியம் இன்னும் இன்னும் இப்போ ஒருவேளை மிஷன் ஃபீல்டு இருக்கும்போது நீங்கள் ஒரு வார்த்தையை சொன்னீங்க அந்தந்த ஊரில் இருக்கிறதுக்கு தக்க விதமாக நான் அதை நிச்சயமாக மாற்ற முடியாது ஆதி நாட்களிலே அவர்கள் ஒரு விசுவாசத்திற்குள்ளாக வந்தார்கள் ஒரு பெரிய கூட்டம் அதுக்கு எதிர்த்து கொண்டே இருக்கிறது இல்லை என்று சொல்வது ஒரு பக்கம் அதை சொன்னதுனால பாடுபடுகிறது இன்னொரு கூட்டம் அது ஒரு அதனால் ஆனால் அவர்கள் அனுபவித்தவர்கள் அவர்கள் தான் எனக்கு ருசியாக இருக்கிறது என்று சொன்னவர்கள் அவர்கள் தான் அதை புரிந்து கொள்ளாதவர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்தார்கள் அப்போது அவர்களுடைய விசுவாசத்தை பலப்படுத்துவதற்கு ஏதாவது ஒன்று நிரந்தரப்படுத்த வேண்டியிருக்கு விசுவாச பிரமாணம் வந்ததெல்லாம் அதனுடைய லேட்டு ஸ்டேஜ் அதனுடைய பாட்டம் லைன் அதுதான் ஏன் அது ஒவ்வொரு முறையும் சொல்ல ஆரம்பித்தார் இன்றைக்கு நம்ம சில சொல்லுவதில்லை ஆனால் சொன்னது காரணமே ஒரு அழகான இது ஹோல் காஸ்பல் அதில் அப்படியே இருக்கும் அவனுடைய பிறப்பிலிருந்து இறப்பிலிருந்து வருகையிலிருந்து நியாய தீர்ப்பு வரைக்கும் அதை சபை அறிக்கை செய்யிட்டே இருக்கும் ஏன் அப்படின்னு கேட்டால் அது இல்லை இல்லைன்னு ஒரு கூட்டம் சொல்லி கொண்டே இருந்ததுனால இது இவங்க மனதில் படியிட்டும் அவருடைய விசுவாசத்தில் வளரட்டும் அதுக்காக தான் அந்த கிரீடு உருவானுடைய ரக செய்தி இப்போ வந்து இந்த இருபத்தி அஞ்சாம் தேதி கொண்டாடுறவங்கெல்லாம் வந்து உண்மையான கிறிஸ்தவர்கள் கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவங்கெல்லாம் பாரம்பரிய கிறிஸ்தவர்கள் பாரம்பரியத்தை கொண்டே வரக்கூடாது ஆண் கர்த்தர் பாரம்பரியத்தை எதிர்க்கிறார் ஏன்னா இந்த யூதர்களுடைய உங்களுடைய பாரம்பரியத்தின்படி எல்லாத்தையும் செய்கிறீங்க அப்படின்றாங்க அது மோசையும் சொல்லியிருக்கிறாரு எந்த விதமான புறஜாதிகளுடைய பாரம்பரியத்தையும் நீங்கள் கொண்டு வரக்கூடாது அப்படின்னு அப்புறம் கொண்டாட்டமே பியூரிட்டன்ஸ் காலத்தில் கொண்டாட்டமே தப்பு கிறிஸ்தவர்களுக்கு கொண்டாட்டமே கிடையாது எப்பொழுதுமே கர்த்தருக்குள்ளாக அவர்கள் அழுது புலம்ப வேண்டும் இது ஒரு கூட்டம் இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அடுத்தது நீங்கள் இப்படி இப்படி நீங்கள் கொண்டாடினீங்கன்னா நீங்கள் வந்து நீங்களும் புறஜாதிகள் அப்படின்னாங்க இப்போ நீங்கள் வந்து இன்னொரு ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் இப்போ வந்து ஏதாவது ஹாலிடே வருது தீபாவளி விடுமுறை அல்லது பொங்கல் விடுமுறை அதில் நீங்கள் வந்து கூப்பிட்டு போய் ஒரு அந்த விடுமுறை நாட்களில் என்ன செய்கிறீங்க அதை எடுத்து பயன்படுத்தி ஒரு கூட்டம் வைக்கிறீங்க அப்போ நீங்கள் அதெல்லாம் கொண்டாடுறீங்கன்னு அர்த்தமா ட்ரெடிஷன் சொல்லும் பொழுது பாரம்பரியம் இது பல ஆண்டுகளாக யாராக பின்பற்றார் ஸோ பல பாரம்பரியங்களுக்கு காரணங்கள் இருக்கும் பல பாரம்பரியங்கள் வந்து நியூட்ரலாக இருக்கும் அதாவது கல்ச்சர் ஸ்பெசிஃபிக் கலாச்சாரத்தில் இருந்து உருவான ஒரு சில பாரம்பரியங்கள் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உதாரணத்துக்கு பார்த்தோம்னா கல்யாணம் கல்யாணத்தில் தமிழ் கலாச்சாரத்தின்படி என்ன செய்வாங்க தாலி கட்டுவாங்க நார்த் இந்தியாவில் மங்கள் சூத்ரா அப்படின்னு சொல்லி அதை யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ வெஸ்டர்ன் கல்ச்சரில் ரிங்ஸ் ஒப்பனையானது அதே போல நிறைய வந்து வலது கையில தான் தமிழ் கலாச்சாரம் ஸோ அது பைபிள் எங்கே போட்டு குழந்தை இல்லை தான் சாப்பிடணும் ஆண்டவர் ரெண்டு எடுத்து பிச்சார்னா ரெண்டு கையும் தான் யூஸ் பண்ணார் அப்போ ரெண்டு கை யூஸ் பண்ணலாமா ஸோ இது இது வந்து ட்ரெடிஷன்ஸ் வந்து நம்மளுடைய கலாச்சாரத்தில் வந்து உருவானது அது நியூட்ரலாக இருக்கிறதெல்லாம் நம்ம அக்செப்ட் பண்ணுறோம் அது வந்து வேதத்தின் அடிப்படை சத்தியத்துக்கு விரோதமாய் இரு இல்லா இல்லாட்டுனா அதை நம்ம ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் அடிப்படை சத்தியத்திற்கு விரோதமாக இருக்குன்னா அதை நேராக இருக்கு நம்ம ஒரு சின்ன பிரேக் எடுத்துகிட்டு நம்ம தொடர்ந்து பேசுவோம் நிறைய பேர் வந்து கிறிஸ்மஸ் இருபத்தஞ்சாம் தேதி கொண்டாடக்கூடாது டிசம்பர் இருபத்தஞ்சாம் தேதி கொண்டாடக்கூடாதுன்னு இந்த மாதம் என்னென்ன உங்கள்ட்ட கேளுங்க உடனே சொல்லுவாங்க இது டிசம்பர் மாதம் அது எங்கேருந்தியாக வந்துச்சு இந்த நாள் என்னென்னு கேளுங்க ஞாயிற்றுக்கிழமை அந்த ஞாயிறுங்கிற வார்த்தை எங்கேருந்து வந்துச்சு இதெல்லாம் விட்டுருவாங்க ஈக்கு இல்லாதபடி விட்டு ஒட்டகத்தை விளங்குகிறவர்களாக இதெல்லாம் வந்து ஒரு பரிசைய கூட்டங்கள் இந்த நாளில் கொண்டாடணும் இந்த நாளில் கொண்டாடக்கூடாதுன்னு இதை குறித்து நம்ம அடுத்த நிகழ்ச்சியில் தொடர்ந்து பார்ப்போம்